Welcome back to Teaching Philippine Queer Literature. We hope everybody had a filling lunch. Before we continue, we would like to remind everyone to please submit your photos for graduation tomorrow. Please email them to Ms. Cyril Noronha by 5 p.m. today. We would also like to remind everyone to please turn off your mic during the presentations. Open your cameras if you can. And for questions, there will be a Q&A at the end of the day. Earlier today, we discussed queerness, both the individual experience of it and its conditions in immediate social units like the family. For our next three modules, we are going on a wider scale. We will explore how the experience of queerness is affected by religion and culture here in the Philippines and the violence that results from these intersections. Our fourth module, to be discussed by Dr. John Iremil Teodoro, dives into the effect of religion on queerness, more specifically, on how predominantly Christian and Muslim Philippines has shaped the queer Filipino. The poet, fictionist, essayist, playwright, translator, and literary scholar, Dr. John Iremil Teodoro, is from San Jose de Buenavista, Antique. He is teaching creative writing, literature, and art appreciation at the Literature Department in the College of Liberal Arts of De La Salle University. He is an associate for regional literature of the DLSU's Bienvenido and Santos Creative Writing Center. He holds a Bachelor of Science in Biology from the University of San Agustin in Iloilo City and a Master of Fine Arts in Creative Writing and a Doctor of Philosophy in Literature from DLSU. He is a multi-awarded writer in Kinaraya, Filipino, Hiligaynon, and English. He received awards from the Don Carlos Palanca Memorial Awards, National Commission for Culture and the Arts, Philippine Panorama Literary Contest, Home Life Poetry Contest, and the Cultural Center of the Philippines. He is a recipient of the C-Write Southeast Asian Writers Award in 2019. He is the author of more than 20 books and his collection of short essays, Pagmumuni Muni at Pagtatalak ng Sirenang Nagpapanggap na Prinsesa, won the National Book Award from the Manila Critics Circle and the National Book Development Board. Teodoro is also a scholar of Hiligaynon literature. He is presently the Secretary General of Union ng Mga Manunulat sa Pilipinas or UMPIL or the Writers' Union of the Philippines. His new essays can be read in his blog, jietiodoro.com Again, Dr. John Iremil Teodoro. Magandang hapon sa, sa inyong lahat. No? So, um, uh, kanina, no, nag-end tayo sa isang maikling, ano, no, um, maikling open forum no, led by Dr. Garcia and uh, gustong-gusto kong mag-join sa discussion kaso lang, um, masyado pang busy ang aking glam team no? sa pag-ayos ng buhok ko no? at damit kaya hindi ako maka-join so, so ngayon no? uh, kasi ang um, exciting yung tanong kanina no? kung may pag-aaral ba talaga no? tungkol sa pagturo ng panitikang um, ano, no? LGBT lalo na sa elementary at high school no so gaya ng sinabi ni Dr. Baitan uh, meron naman talaga uh, DepEd talaga no part na ng curriculum dapat ng DepEd ang um, ang panitikang gender based no at um, noong ano no noong nung, ano no sa uh, September 2018 no bago nag pandemic uh, merong ano no part ako ng isang grupo no na na kinuha ng Department of Education no uh, meron silang ano no uh, ang tawag ng ng uh, malaking project siya yung pag tukoy, paglinang, pagsulat, pagpapasulat at pagtuturo ng iba't ibang uri ng teksto tungo sa paghubog ng 21st century learners, no? So ang ang ginawa namin ay review namin yung mga textbook sa kayong curriculum sa Filipino mula grade 4 hanggang grade 10. So ang kasama sa grupo ay si Jun Cruz Reyes, si uh, Eros Atalia, no si Bebang C, uh, sa kasi ano, no si Luis Gatmaitan, no sa sa ako. So ni review namin yung mga textbooks, no at at um pina lecture din kami kasi ang ang goal ay um nagkaroon ng compendium no ng, ng mga bagong akda kasi nung ni-review namin yung mga textbook na approved ng DepEd parang si si Sir June Cruz, galit na galit kasi sino sino mga writer ito yung parang ang papangit ng mga akda 
no so so sa mga textbook kasi ang mga textbook writing natin di ba it's more as racket no than more than anything else no so anyway um nandoon yung mga taga DepEd na ano no national pinapagalita namin sila bakit ganito yung mga ano sabi kaya kaya nga sir invite namin kayo para maayos ito no so edi sa makatuwid gumawa kami ng bagong reading list no at kasama doon isa sa kaya ako ininvite kasi ako yung parang supposed to be expert sa panitikang rehiyon sa kasa panitikang LGBTQ no so ang ang ano sa later part ng 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 concert ng ano no ng programa nag-observe kami sa mga classes ng selected uh, DepEd schools sa sa Metro Manila no ng supposed to be ginawang ano no uh, lesson plan based doon sa nilista namin ng mga akda at name ng authors um ng mga ano um mga mga ano no uh, lesson plan writers ng DepEd at um Meron yung sa last no exciting kasi siguro ako lang yung obvious na LGBTQ sa sa team. Uh, pinaobserbahan sa akin yung grade 5 na class na may nagdemo ng ano no ng texto na Acheng no ni Honorio Bartolome de Dios. So parang sang ko sandali. Acheng eh, may ano yon no. So may may pang-abuso doon sa kami patayan doon parang for grade 5 no. So anyway, um in, in, hindi ako ang natasang mag-edit nung nung ano na yon no nung 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 uh, lesson plan na yon. So umupo ako no. At ulit magaling yung teacher na naka-assign no at at suspect ako ano bading din no. Hindi lang paminta lang no at medyo durog. So anyway, so yung grade 5 no. So so parang medyo may konting na horrified ako konti no kasi oh my god bakit of all text bakit at cheng no tapos syempre yung yung teacher third sex ng third sex sabang ni discuss yung ano no so and then yung no activity pa niya i-dramatize yung pangabuso kay Acheng. My God. So parang, pero may, may napansin ako may tatlong bading na, na flamboyant bading no, sa na estudyante. Talaga nag-enjoy sila i-perform no, yung, yung part na yun. No? Anyway, after the, the demo, may focus group discussion. Una muna teacher. No? So yung teacher, sabi ko, bakit na third sex ng third sex? Sabi niya, kasi sir niya nakalagay sa, ano, sa, sa lesson plan. Kasi hindi siya gumawa ng lesson plan. No? Talagang perform lang niya. And then, yung mga estudyante naman focus group, yung ano so may may dalawang bading na kasama sa focus group tuwang-tuwa sila sa tinatanong namin o ano nag a, anong anong ano yung ano ano yung nararamdaman niyo habang di-discuss ang ganitong kwento so so gustong-gusto nila no and even yung hindi bading sa focus group discussion ng mga estudyante no so parang uh, kung pag-aaral sa pagtuturo ng panitikang LGBT sa elementary uh, well yung sa feeling ko yun yung yung panimula no na na, na pwedeng tingnan. I think ang compendium na yun ay available sa ano no sa DepEd na na website no yung ano no yung mga lesson plan sa yung mga mga babasahin na dapat yun na gamitin sa mga textbook no na na Filipino no. So 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 yun. So may mga efforts naman no and then for um nitong mga nakaraang taon, marami na rin akong napuntahan ng mga lectures ng KWF sa KNCCA kasi nga required sila may god, di ba? Yung parang 10% pala ng budget dapat ng isang government agency i-google doon sa gender and development nila no. Syempre, kasama yung LGBTQ no at uh, ilo-launch yata next week yung yung ano no yung a uh, collection no ng mga god lectures no na, na iba-iba nag lecture so meron ako dong paper on on teaching political lgbtq no so so yun so may mga efforts naman no, sa sa government ito pa no so dapat nga tama si Dr. Baitan hindi ka pwedeng sitahin but ka nagtuturo ng ng ano no ng lgbtq text sa klase mo elementary mo yun o high school kasi ang DepEd mismo sinasabi na dapat kasama yun no lalo na sa 21st um uh, Philippine literature no so yun okay so sige sige Steven sa so powerpoint ko na okay queerness and religion no so um siguro ako ang pinaka mabait no sa aming mga ano lecturer kaya siguro ilatasan ako no, na sa religion no at at um at feeling ko naman ako yung yung perfect specimen no ng ng isang ano no ng isang um bading na writer na na katolika serada na masyadong religious no wala lang sa mukha ko mukha kong talipandas no pero actually prayerful ako no hindi lang obvious masyado sige Steven 
Yan, yan yung ano, picture ko nung nag first communion ako, no? Kasi assumptionista ako, no? Every time sabihin ko mga estudyante ko na assumptionista ako, tumatawa sila kasi akala nila nagjo-joke ako. Sabi, hindi seryoso, tingnan mo yung shorts ko, blue yan, assumption blue yan, no? Kasi kasi ang pwedeng magpantalon grade 5 at grade 6 lang sa mga boys, no? So 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 yan ang ang, ang picture ko, no? So sa chapel yan, namin sa San Jose Academy, na run by assumption nuns, no? So assumptionista ako na totoo, no? So parang hindi ko lang nakuha yung penmanship kasi grade 5, parang grade 4, grade 5, every morning, kailangan yung mag-practice ng penmanship ng assumptionista. Hindi ko nakuha. Nag-give up sa akin yung mga madre. No? So, uh, elementary ko, so assumption, high school ko, the UCSA naman, mga pari naman, St. Atonis College, and then nag-college ako, University of San Agustin, mga Friday naman ito. No? Siyempre, yung MFA sa page ko, De La Salle University. No? So, ma- ma- mabut- so, Catholic Asirada na education. No? So, ma- mabuti na lang talaga ay ano, no ay uh, yung lasal no hindi hindi siya homophobic as an institution no so uh, kaya mga mga ako sa lasal kasi nung first year ako sa MFA, a MFA student mga 1995, 1996, uh, Holy Week, Holy Monday, yung palabas ng ng Harlequin Theater Guild ay isang gay play. Naloka ako no and that time si Brother Andrew Gonzalez yung president no and then uh, and then yung ano no yung Nanood pa ako ng play na yon no only monday na doon ko nakita si Wango Galyaga na nagubad sa stage na naliligo sa stage no sa isang sa isang dula no and and yon no so so parang ay sabi ko this is the ano no this is the university for me no and then uh, hindi pa kami close ni Ronald Baitan alam ko nagtuturo na siya ng ng Galilit no gay and lesbian lit dalawa sila ni Joy Cruz no so parang hindi pa silang kilala ng dalawa alam ko na na, na na ano no na isa tibo isa bading no so 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 yon sabi ko i'm in the right university so sa assumption syempre naranasan ko yon no na uh, one time yung isang madre well meaning naman siguro yung madre lahat ng mga bakla or at least yung ano yung soft no so um ay ano tinipon niya siguro mga pito kami no so uh, sa buo tapos sa idea ng madre para maging lalaki kami mag basketball kasi syempre nanonood lang kami sa basketball di ba hindi kami naglalaro no so So, inipon niya kayo, mga pito kami. And then siya mismo, no, parang coach namin. No? Ayan, nag-fail ka agad yung program niya kasi nung first day, ako pinasahan niya ng bola. Pag salo ko ng bola, lumagutok lahat ng fingers ko. No? Umiyak ako sa sakit. No? So, takot yung madre sa nanay ko. Kaya hindi na pinatuloy ni sister yung project ng gawin kaming lalaki no? by way of basketball. So, inisip ko, pang-active pa yun ng, ng, dahil sa, sa, sa relihiyon. No? So, parang, oh, parang pag binabalikan pa yun, natatawa lang ako, no? Pero oo nga, parang, parang well, kasi teaching naman talaga sa Catholic Church, no? Nakasalanan maging bakla, maging LGBTQ, no? Homosexuality is a sin, no? Yung parang, meron pa nga silang teaching na ano, no? Na, 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 na ano, no? Basta, love the sinner but not the sin. Pero, my God, parang, parang pwede ka pang maging bakla na hindi ka malalaki, no? So, parang, yan palagi yung isip ko, no? So, no, hindi pwede, no? So, uh, by the way, in in, in this uh, lecture, uh, mas nakatutok ako sa uh, Catholicism, no? Because it's my religion, no? And I think, um, dahil religion ko siya, I have the right, no? To criticize it, no? From my point of view as an LGBTQ member, no? So, parang, parang hindi ako ganun ka, ka, ka confident no or ka courageous no to to make a comment on other religions no kahit christian pa yan um, um yung islam no so hindi ko siya so hindi ko siya tutukan masyado no so um perhaps siguro kung meron sa atin dito may islam no na, na sa, kung merong writer na islam na na teacher siguro siya dapat magsulong noon no kasi halimbawa is nabit kayo sa deaf ed na no no na, na, na training na yon um actually bawat region may five representatives na mga ano to mga superintendent ng Filipino sa kada region no so syempre may from Muslim in Danao nung naglecture ako about panitikang LGBTQ introduction lang talagang may pagka violent yung reaction ng mga principal from from ano no kasi sabi nila sir sabi na sir ang ganda ng lecture mo nakakatuwa pakinggan pero hindi naman namin magawa yan kasi bawal talaga sa amin yan kasalanan talaga ng bakla eh so parang ganun no so parang uh, diretso talaga nila no so kung, kung ma'am kahit na sinabi ng DepEd na kailangan niyo magturo ng pero sabi niya well sinabi nga pero hindi naman pwedeng gawin yun magagalit yung mga tao sa amin so may may, may ganyang mga reaction no so um, So yun. So so kung magmukha kung very uh, antagonistic and cruel to the Catholic Church, hindi masyadong totoo 'yan, no? Kasi I'm a practicing Catholic, no? So parang parang ano 'yun, no? So uh, sa 
baka sa ano lang the way lang ay 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 argue siguro no or criticize no but uh, nevertheless i'm i'm still uh, a devout catholic steven So yun, ang alimbawa, kami sa family namin, no? Um Catholic Cerado nga, that's our uh, only family picture na kompleto kami, no? Kasi yung tatay namin, kapitan ng barko, wala siya palagi, no? So, nasa Batangas 'yan, 'di ba? Yung St. Paul Cathedral sa Batangas, kasi yung barko ng tatay ko naka-drive dock no? sa Batang sa Batangas Pier, no? So, so pumunta kami ng bakasyon, no? And uh, yung parents ko mga devout Catholic, no? Yung yung, yung nanay ko halimbawa, kapag Wednesday nagko-costume yan ng blue yung yung Immaculate Conception no kapag pag Friday yata ano San Antonio de Padua brown naman yung suot niya yung parang yung yung baduy na damit na, na parang damit siya ng santo no so ganyan yung nanay ko no and grade 5 grade 6 i was forced to be an acolyte no so sa kristan ako no so um, ang na-enjoy ko lang sa being being a sacristan ay pwede kong kainin yung mga offering pagkatapos ng misa no so inabangan ko sa santike kasi yun no so wala masyadong grapes at apples ng time na yun maliit pa ako no so pag may nag-offer ng apples sa grapes saya na bang binibitbit pa kuntang ano din din ekwat ko na yung ibang apo sa kaano kinakain na yung grapes no na okay lang naman sa pare no siguro parang wala kang mabayad sa ako light diba kasi lang 4 AM kailangan mo magising 4:30 alis na kami punta na ng bayan nasa barrio kasi kami no kasi 5 o'clock yung misa no so kaya mahal na mahal ako ng mga Assumption Sisters kasi nagsisimba sila lahat no at nakikita nila nag nagano ako sa Kristan ako no so Uh, so dalawang taon yon and I'm glad nung high school ako hindi na ako pinipilit ng nanay ko no na magsakristan pa no yung yung yung, yung tatay ko naman um, ano yon pala simba din yon no kasi parang uh, as a sailor uh, devotee siya ng ano ng uh, our lady of ano no bon voyage yung sa Antipolo no so talagang pag umuwi siya kailangan na pumunta ng Antipolo at magsimba so got a requirement yon saka yung paningin ng tatay ko sa mga kamag-anak namin o kakilala na nagpalit ng religion di ba yung naging born again o kung ano pa man sabi niya na nabaliw yung mga yan masyado kasi frustrated sa buhay yan yung judgment ng tatay ko sa mga kamag-anak na nag-iba ng relihiyon no kasi para sa kanya the only valid religion na Christian religion ay Catholic no um isa yun sa mga issue nga yung yung kapatid kong lalaki nag-asawa ng taga born again no so taga gal na galit yung tatay ko ayaw niya kasi well nabuntis na yung sister in law ko no wala nang choice pero talagang nag-demand siya na ang anak ay dapat dalhin pag fiesta sa amin sa Antique para binyagan sa Catholic Church. So para para walang gulo, sabi ko sa mga kapatid ko, pumayag na kayo, okay lang, binyag lang naman yan, pwede mo yun naman deadmahin. So anyway, so ang, ang pamangkin ko, nabinyagan siya sa Catholic Church. No? Although uh, alam ko yata, ano siya ngayon, no? uh, born again Christian. No? So, so yun. And then, because of that, Stephen, Ayan, so hanggang sa lumaki ako, hanggang ganito na ako, uh, ano pa rin ako, no? parang ano pa rin, parang uh, Catholic pa rin ako, no? although there was a time na, uh, may, may time lang nung high school ako, or na high school ako na parang, uh, parang sumama ang loob ko sa simbahan, no? kasi parang yun pa rin yung teaching kasi, no? uh, kasalanan pa rin yung may bading, and nung high school ako, yun na ako nang umpisang manghada, no? so, so parang ang ginagawa ko mong ito ay hindi katangat ako sa simbahan, no? so punta ako ng hell, sabi ko, eh, to hell with religion, no? so hindi ako nagsimba, siguro mga dalawang taon, no? and my mother was so worried, kasi hindi na ako sumasama sa kanyang magsimba, no? so, um, and then ang ginawa niya ay, um, one summer, Um, dinala niya ako sa isang interior town sa Antique as in bundok no uh, at doon kasi kura paroko yung best friend niyang pari no so pinatira ako sa kumbento ng two weeks no? so parang parang at doon nilorect sa bena ko ni father no na na sumabay sa kanya na mag-assist sa kanya magmisa dad ma talaga ako no pero sa kumbento ako nakatira ng two years no so um, and eventually naman talaga kung nawala din yung galit ko so bumalik ako sa fold ng church no so um And, and siguro malaking tulong no like for example nung nagagraduate uh, studies ako nabasa ko halimbawa yung article ni Neil Garcia no na so, sa slip pages no na na gay and catholic so parang pwede naman pala no kasi Neil Garcia kaya niyang maging catholic at magturo ng gay lit no so 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 po pwede no so so yun yun ang ano no yun na naisip ko no and then yun uh, ngayon 
sa, sa lasal ko ng tuturo, talagang galing ko sa Miriam College, no, tinanggal lang dahil sa K-12, so napunta ako sa lasal, and then um, Catholic school pa rin. No? At um, si Ronald Baitan, no, na nasalamat sa kanya kasi ang ganda ng discussion niya kanyang umaga, so half of my work is done actually, no, pagdating sa mga mga terminologies na na, na Uh, talagang dumudugo yung ilong ko kanina no habang nakikinig sa kanya no ng two modules niya so ang um, ano palagi yung joke ko palagi kasi si Ronald kasi may ano yan no um naiinis siya sa akin pag nakita niya ako nagsisimba no yung parang, kasi pag gusto niya sabi yung princess kumain na tayo sabi ko sandali lang ateng magsimba muna ako kasi sa chapel sa Lasal pag 5:30 may misa no or or may gusto siya itanong sa akin at may meeting sabi ko mamaya na ateng after na magsimba ako sabi niya bakit pa kaya mo magsimba every day nagsimba ka hapon di ba and si baka uli ngayon. So ang 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 pa-joke ko na sagot at nilalakasan ko para marinig ng buong department. Sabi ko ateng, huwag kang magalit sa akin nagsisimba ako. Akala mo nagsisimba ako para sa sarili ko. Nagsisimba ako para sa iyo kasi bakla ka, mapupunta ka sa impierno. At dahil mahal kita, kailangan kitang ipagdasal. At yung department natin na puno puno ng mga bakla. So sa dami ng bakla dito, kailangan ko magsimba araw-araw kasi Uh, ayaw ko mapunta kayo sa impyerno kasi mga bakla kayo no si sabi ko no so at at ano no at uh, at sabi ko buti ako straight ako straight woman no so charot no so hindi ako mapunta sa impyerno so 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 yun no so nevertheless na, nagawan ko ng paraan niya no and and i love the new pope no so parang si pope francis no talagang talagang ano ko siya no gustong gusto ko siya tingnan natin kung anong sinabi ng pope na ito Stephen yung kanyang who am I to judge di ba so so meron siyang video clip a lot is written about the gay lobby I still haven't seen anyone in the Vatican with an identity card saying they're gay the media say that they're there I think when one is found a person like this we have to distinguish between the fact that they're a gay person and the fact that there is a gay lobby. If a person is gay and seeks God and has good will, who am I to judge him? O oh, di ba nakaka-inlove talaga si Papa Kiko, Papa Francisco, di ba? So, um, well, ang context naman nito ay ang tanong no tungkol sa mga bakla sa Vatican, no, yung mga mga ano, no, mga obispo pari ng bakla, no. Pero yung yung answer naman niya is applicable sa sa lahat, di ba? So, parang yun na, so if someone is gay and no and he searches no for the Lord and as uh, good will, who am I to judge, no? Kasi remember sa Catholic Church, infallible sa to Papa pag nagsalita siya about faith, no, about teachings ng church, hindi siya mali, no? Kasi siya ang bosses ng ni God sa mundong ito no so dahil sinabi nito to papa oh yeah so parang so si so walang obispo na makapalang mukha magsabi na kadiri yung bakla di ba may mga obispo tayong ganyan no so so kasi pag sinabi nila yung hello mas bongga pa kayo sa to papa no kasi yung sadong feeling ng mga obispo ng Pilipinas no kaya gustong gusto ko si si, si Pope Francis no kaya kaya ang ganda ng pangalan niya pinili niya no Saint Francis of Assisi no so na ano na kinakausap pati mga halaman di pa kasi ganyan no so okay so next no meron sinundan uli yan no ni ni Pope Francis no may sinabi uli tungkol sa ano no sa domestic partnership no may pag-asa no yung nasabi ng homosexual people have a right to be in a family no so they are children of God and have the right to a family nobody should throw thrown out or be made miserable over it no so yung bakla no so of course hindi naman siya sabi na pinapayagan niya na yung pagpapakasal no kasi kasi conservative pa rin naman siya sa paningin na yung kasal na as in matrimony between a white lalaki lang no sa Catholic Church pero as in sabi niya parang pwede sa domestic partnership no so parang to belong in a family no sabi nga ni Joanna Cruz kanina no kanina umaga yung we belong no to a family no? we are family no so pag ayaw ng family mo sa iyo no dahil ba din ka eh di mag-create ka ng bagong pamilya no so among friends no and ano no uh, mga like-minded individuals no so so kaya ayan very ngayon lalo nag-strong yung aking belief sa Catholic Church no so parang parang gusto kong iwan yung half na kayamanan ko sa Catholic Church no so 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 ganyan no because of Pope Francis no sana tumagal pa siya no and, and sana the next pope no will be as compassionate no para para wala masyadong drama sa buhay yung mga baklang Katoliko no sige next 
So ayung uh, ano no so so meron yun nga yung well parang well, I think older sa akin si Raymond Alikpala no and and um pwede mo lang tingnan on your own na kanyang yung article no so yun yung isa no so meron siyang ano no essay na I'm out an out gay man no? this is why I still go to church uh, so by Raymond Alikpala so same problem kami no so katoliko serado din no and then yun nga no realize mo na, na bakit ganun yung teaching ng simbahan mo no? yung parang as if naman pinili mo maging ka, maging Catholic, maging Christian, no? Bakit ang 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 tingin sa iyo ay ay makasalanan, no? Pag 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 ay you act upon your your desire, 'di ba? So parang kasi parang hindi hindi ko hindi pa rin katagap-tanggap yung okay lang na bakla ka basta wag mo i-practice. So ano 'yun? So parang pag hindi mo pinapractice, hindi ka na bakla. I mean, pag para para ang nanay ko 'yan, no? Sasabi niya, sabi niya ta, yung tata na sabi niya ta, ano, um ang ano um, okay lang maging bakla ka basta wag ka lang manlalaki sabi ko na naman pwede ba yun nagbakla pa ako hindi ako manlalaki no at at iyak na tinatakot mo ako na hindi kita tinatakot sinasabihan lang kita na, na sooner or later manlalaki ako no so pero pero wala akong lalaki ngayon no kasi palagi yung nanay ko pag ano ba na sa ko gusto kong magkaroon na sarili kong apartment sabi niya sa tatay ko akong payagan yan gusto niya mag-apartment sa sarili niya para makadala siya ng lalaki ganun siya ay, gusto niya may paglitin na yan. Sabi ko, may wala nga akong boyfriend ngayon. So mag-isa ako kasi gusto ko lang magsulat kasi ang ingay mo kaya gusto kong bumukod. So, so, niya. so sa, iyak siya sa atin. Pigilan mo yan. Hindi yan dapat mag- maghiwalay sa atin kasi malalaki. Kung wala akong lalaki pero eto, Nay, ha? promise because I love you, I respect you. Pag nagkataon na magkaroon ako ng boyfriend at maglilive in talaga kami, don't worry. Ipapakilala ko siya sa iyo. Invite ka namin sa housewarming namin. Iyak na naman nanay. Ah, tinatakot mo ako. Na hindi ako natatakot. So sabi ko lang sa iyo na wala akong boyfriend ngayon so hindi ako magbubukod ng bahay para ma- para mag- mag- magkaroon ng lalaki eh wala nga. So pero if ever na magkaroon, sasabihin ko sa iyo, no? So ganyan yung ano sa nanay ko. Ang nanay ko melodramatic, no? So 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 yun. So same problem si Raymond Alec Pala, no? So sabi nga niya, I think the Catholic Church is misguided in its teaching of sexuality, but ultimately I choose to say because this is the church I grew up in and I have found a personal connection with a loving God here, no? Inside the church, there are sacraments that make me feel God's presence more intensely, no? So yan. Um ako, bakit gusto kong magsimba? araw-araw aside sa gusto kong i-save yung kaluluwa ni Ronald Baitan uh, because I, I it's a meditation for me di ba at the end of the day you attend the mass no so uh, parang it's a quiet moment for me no especially sa sa chapel of great price ng Lasal na parang sampo lang kayo at the most 20 na kayo nagsisimba no so parang it's it's, a, it's your moment with God which actually is your moment um with yourself no so parang ano siya no? siguro po mga buddhist nag-ano sila no nagme-meditate ang form po of meditation is the ano no the sacraments no so so sa, sa loob ng ng, ng simbahan hmm. seven ayan so sabi niya no knowing that the church still has value for LGBTQ people i have tried to create bridges in my own ways in 2010 i wrote a memoir called god loves bakla No? So, um, as a document to help other Filipino gay Catholics who might be going through the same thing. I have received many positive responses, and in at least two cases, I was told that I had actually prevented suicide. No? So, 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 yan. So, same, same reason kami. No? Kasi, like ngayon, sobrang, sobrang na ano ko siya, no? na-reconcile ko ang pagiging bading ko, no? saka yung Catholicism ko. No? Like, um, like now, no? I'm um, a consultant of the Augustinian Friars, no? sa kanilang ano no development office no so it's the Agustinian province of Santiago de Cebu no yung yung may ari ng mga pati ano no sa Agustin Binian no ang ang Mindanao universities nila no so so perhaps they trust me no and they know that I'm gay no these friars no pero um yeah they still invited me to sit in the advisory board no so so um, so yeah, at alam na nila na bading ako no so so hindi issue sa sa, sa kanila no o nga kasi pag nilait nila ako hindi mabalik ko sa to papa sumo kayo sa Vatican, ha? Homophobic pa rin kayo, no? So may ganyan. Okay, sige, next. Yan, ito yung pinakabongga, no? I'm from Panay, from Antique, katabing taw, uh, province ng, ng Kalibo, Aklan, no? At, at, nag, at from, nung bata ako, from time to time, no, nagsasadsad ako sa 
tawag kasi sad-sad no when you uh, ano no ati sa Cebu uh, sa sa Kalibo di ba kasi uh, yung yung Cebu meron silang ano di ba si uh, sinulog yung ano yung Iloilo meron silang ano no dinagyang i don't like dinagyang although it's the most um ano yan eh the, the, the most uh, choreograph na na atiatian festival no ang sigagastusan talaga pero i don't like it kasi napaka commercial and for me it's artificial no um yung sa sinulog naman may pagkaganon din no parang iba yung ritual na maagustuhan ng simbahan iba yung sa province no so parang may se- may may two separated ano may se- two separate ano no activities pag sinulog ang ano ang pinaka feeling ko po yung authentic na atiatihan ay itong sa Kalibo no kasi so kung sa dinagyang Uh, sa sinulog manunood ka lang pag pumunta ka sa sa kalibo ano ka no um required ka na sumayaw no, hindi pwedeng hindi ka mag-join yung weird sa kanila nanonood ka lang so pag nasa atiatian ka ng kalibo kailangan mo sumama no so 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 fun siya at nandiyan pala si Tay Gusto no so parang ay ngayon ko lang nabasa itong ano no yung story niya no so i'm sure nung nandiyan na yan sila no yung ganyan no yung yung sacred tap yung tawag no kasi parang wow yung mga nagsasalsad yung mga bakla no at in full costume no kasi etong si ano no si si Tay um August yung tawag no no 1980s nagkaano siya no um naka-appendicitis siya muntik siya namatay no so nagpray siya sa Santo Niño is save mo lang ako at ano no mararampa ako no sa sa isa ano rampa ako para sa iyo kada atiatihan at umuo naman si Santo Niño no bongga no nagkausap talaga sila no kasi parang di ba yung para para but may naisip mo no pwede naman magsalsad without that flamboyant costume no so, parang 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 wow no so sana kung nakita ko siya hindi naman ako magaganyan no pero sasamahan ko siya no okay sa akin magano ng kanyang ano no ng kanyang ng kanyang ano kapa no taga 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 bitbit okay na sa akin no so 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 yan si Tay Augusto no? di ba it's a, it's a kaso lang ang atiatihan kasi no parang ano kasi siya no um well it's a catholic uh, festival uh, may pagka pagan siya no kasi parang ang celebration na yan ay sinelebrate ng mga indio no yung pagdating ni Santo Niño no sa Kabisayaan no first sa uh, sa Cebu no kaya kaya yung atiatihan ang tawag kasi yung iba talaga nag pinta ng itim no at sasayaw sila no pero i, I think mawirduhan yung mga totoong ita no pag nakikita nila yung ganyong ritual no pero so that's the Atiatian festival kasi no it's a Visayan thing no in devotion kay Santo Niño de Cebu no Sige Steven So yun. So so sa mga tweet pupunta pa, pupunta ang mga bakla sa langit so, hindi totoo. Time pa lang tayo ugos kasi wala pa si Pope Francis. So pwede na talaga no kasi uh, ito uh, from quote from uh, ano no from uh, Pat Alcedo's article no. So uh, tayo ugos wove the webs of signification of panaad. Panaad yun yung yung pag pagpromise mo no ang um, devotion no. So uh, sacred camp and a uh, carnivalex in two one unforgettable fabric he vested on and danced away with his fabric with such grace and mischief giving way to a world where bodies could exist in other forms for dancing the paradox of the sacred and the camp with such faith inside and outside the carnival context and for having always prayed to the santo nino with a contrite heart Father Menyes, na yung Cura Paroco said, he is certain the Santo Nino was smiling at Tay Ugos no at the entrance to heaven, no. So so yon, yung yung pagiging Catholic natin na may pagiging pagan, no, yung 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 katutubo sa kayong ano ay talagang dito natin makikita, no, yung 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 colonization ng mga Kastila ay hindi one way no so parang ni-revise natin yung Catholicism no and we can see that even sa Puno na Sereno di ba which is fast approaching no by by January no so kung sa mga tuwid the like of Tatay Ugos tiniwala siya punta pa rin siya sa langit by by um, ano no sa pag ano no pagrampa no para kay Santo Niño no and it was confirmed by a priest no so yon and this is bago kay Pope Francis no Sige, next, Steven. Ayan. So, kasi may kapa si Santo Niño. No? So, yung Santo Niño natin, ano yan, skandalous yung kanyang damit. No? So, tinan nyo man si Puong Nasareno, di ba, nakaduster. No? So, 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 parang, so, sino magsastop ngayon with Tayo Ogos na, di ba, kung ganyan, itsura yung Santo Niño, feeling mo, pwedeng gawin yan, di ba, na, na ano, no? so, yung ginawa ni Tayo Ogos. No? Kasi, um, 
si ano si Isagani Cruz no sa isang uh, the critic Isagani Cruz no sa isang paper niya on ano no on um kay kay Fernando Po Jr. no yung mga pelikula ni Fernando Po Jr. and then the ano no the um, uh, mga epic natin kinumpirma niya yung isa sa mga reason daw kung bakit natanggap ng mga nating mga Filipino or Indio before no yung Catholicism kasi parang pareho naman si Jesus sa yung mga epic heroes natin yung alam mo yung, yung pinatay tapos nabuhay no so kaya madaling katanggap-tanggap no so 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 feeling ko naman di ba si Santo Niño de Cebu yan ang Cebu ang kanyang damit niya no ay pinattern after supposed to be sa sa damit ng gobernador general ng Pilipinas no kasi parang protector siya of the Philippines no so pero pag tingnan natin yung mga ano nila yung mga damit nila no so talagang para namang muhiresta no yung yung image ni Jesus na ito no as Santo Niño and as po ang Nazareno no so 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 yun that's why very easy for us no to to accept the Catholic Church no and I think um personally you know uh, kahit hindi yun ako conscious sa subconscious ko baka 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 ganun no kasi Um, nare-reconcile naman siya uh, talaga no although um, iba no uh, kaya nga siguro mga Santo Papa pumunta sila ng Cebu ng Philippines bine-venerate nila yung statue ni Santo Niño no kasi parang I'm sure sa isip nila bakit ganito ang damit masyado yatang flamboyant no kasi si Santo Niño di Praga hindi naman ganang kaskandalous yung kanyang damit no remember this baby Jesus no the child Jesus no pero bakit siya nagrarampang itsura no so pero that's that, that, that It's a Philippine brand, no, of Catholicism. No? Yes, and then, ayan. Um, may may mga ano, no, sa sa pag pag binubuli ako kami ng mga bading, kami mga bading, no, kami maagi agi kasi yung tawag sa amin sa bakla, no. Um, ang ang sinasabi kasi sigaw nila palagi ay ang mga agi ilan sang sa krus, no. So, yung mga bakla daw ipako sa krus, no. So, so yan ang sinisigaw palagi sa amin, no. So, yung mga matatapang kung barkada na bading, pag sinabi kami sa school namin halimbawa, no, ng mga lalaki na pag pag na, pag iniihi namin, sabi nila, ang mga agi ilan sang sa Cruz. So, sa buti niyan isang kasama namin, pwede tamtax lang para hindi masyadong masakit, no? Parang ganyan, no? So, so 'yun, pag tamtax hindi daw masyadong masakit, no? So kaysa ilan sang sa Cruz, no? And and um yeah, so um uh, pwede tayong mag-segue no sa sa poem na ito ni ano, no? Ni, ni Nico Pablo, no? From from the book Busila, and of course available online, no? Sa sa link na binigay sa inyo, no? So um So this is the the poem, no? So, uh, Stephen, pwede mo ipakita yung poem? Ay, uh, ay. Yung ano, yung uh, Mysterium Crucis. Parang pula yata siya dapat. Ay, yung... Ayan, yung red na yan, no? Yan, Mysterium Crucis. Ayan, so medyo mahaba siya, no? And... And uh, well medyo iba yung on, on the page no so yung yung uh, yung yung invention no pero for nevertheless so sinong nakabasa ng poem na ito so it's 217 may bigyan ako ng time um so sige no I, i'll just read it aloud no so medyo medyo kasi mahaba so so si, si Jericho no uh, nabasa na raw niya so so Jericho can you read this aloud for us Miriam Crucis, Nico Pablo. Before you, I knew wood as my arms sprouting from my island body. Brown seeds spun coconut husk, then split to brown man, brown woman. I am not a god of scripture or doctrine, but I reside in them, they in me. We saw you in the distance of white clouds, two pieces, one upright, as a sword piercing the sand, The sands, another outstretch of preacher's open arms, borne on ship and fluttering winds. You were the tip of that behemoth wood, ripping the veiled sky. Lights peeled on the skin of marble demons while they sunk our painted bodies with their anchors. We refused you at first. Blood, the price of keeping faith. Your weariness bore us down. Blood, a pact for changing it. I thought we had survived each time my children sprung anew from my scorched and salted hands, molested by zeal. Up upon my feet, my daughter as a virgin, here her barot saya slumped, sloughing off defiance, remembrance. 
on my uncrossed bro brow, my young brown boy, tacked to a mockery of you, his attain tattered before it drapes body waiting. Take these re reposes, horizontals parallel to the bark of your bed, yours a crude cold, headboard to foot. There's crusted in grime and worm. worm. How could your face be long? Time cocoons to, and plods on like a mollusk, adds a spiral for every year my children invo invoke your praise. A, a mouth decreeing your altar in holes and loss. A pair of lungs gasping for dry land in floods and fires of the unworthy. A megaphone blasting asphalt calling a dictator to humility and holocaust. And after all these centuries, I wonder how you stay there barely clothed, drooping yet never dropping, as if the weight we took from you did nothing for your wounds. Whenever I pray for you to ease this burden we share, you point to your sternum. It whispers, our heart is suffering. So thank you, Jericho, no, for reading it aloud. So, uh, admittedly, the poem is not so uh, it's not so easy to to read, no, and, and to close read, no. So, um, bukod sa medyo mahaba siya, um, ano rin siya, no. Uh, it's it's a kind of ano, no, uh, difficult poem, kasi uh, and daming ano kasi, no, and daming um, images, no, and um, may, may mga historical ano din siya, allusion din siya, no. So so pati na nahagip, pati yung martial law, no, pati yung pagdating na Kastila. So, parang buong kasaysayan siya ng, ng ano, no? buong kasaysayan siya ng katolisismo sa Pilipinas. No? At ang main image dyan yung, yung cross. No? So, uh, kasi 221 na. No? So, um, mag, mag ano tayo, no? magpadaliin natin yung ating buhay sa, 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 ano, no? sa teaching Philippine peer literature, no? primary natin. Uh, merong magandang ano dyan, no? description of, of the poem. No? So, I'll, I'll read that. Uh, appears in Mysterium Crucis, a peer speaker attempting to come to terms uh, with and reconcile himself to the burden of his own upbringing, particularly as it may be characterized as religious, first and foremost. The first text is a lyric imagining the encounter between Christianity and its crucified God, and the indigenous anime spirituality that pre-existed in the Philippine archipelago. The poem urges the reader to consider the possibility that that it is the idea of sacrifice that may have functioned as a meeting common point or contact zone no, between this faith's uh, system and it facilitated the conversion of pagan natives precisely because it was something already inherent in their own realities and the spiritual institutions. No? So, to know Neil Garcia siya, no, yung description. No? So, pero, 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 pero yan, no? so, uh, same idea kay, kay Sagani Cruz, no? na, na yung, yung suffering ni Jesus ay yun din yung suffering ng, ano, no? ng mga epic heroes natin. No? Makita yung parallelism. No? So, um, because uh, Mero akong prepare na lesson plan no for for this no ipakita ko mamaya no briefly no so pero tingnan muna natin itong next slide So ito no so, from gay and catholic no so uh, um, parang uh, ano no so sabi ni Neil Garcia sa kanyang essay gay and catholic no yung glorious suffering no so our seemingly great obsession with images of glorious suffering is something Catholicism found most endearing about us. When the Spanish introduced their religion into our islands uh, 400 something years ago, they hardly had to placate us. They taught us the story of the Christ, the God man who came down from the heavens to suffer for our sake and our ancestors understood. More than that, suffering was something they may have uh, secretly decided on themselves as such would make them like the white man's God. The first native Catholic prayers are in fact the lyric narratives detailing the passion no, and the death of Christ, yung, yung passion, no? and uh, uh, basahin pa natin yung passion and revolution no? na, na, na libro. No? Sige, Stephen, next. So yun, uh, sa, sa ano naman, no? sa, sa Islam naman, so sa, dito nga sa inyo, mas, mas katutok ako sa, sa Catholicism, ito naman recent ito, di ba, yung, 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 yung mga LGBTQ nila, kinalbo nila, no? kasi nga kasalanan sa, sa Islam, yung pagiging, ano, no? pagiging uh, uh, bakla. No? So uh, hindi na natin panonoorin yan. No? So Stephen, let's move to the next slide. Ayan, being gay and Muslim, no, yung 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 essay ni Taib, yan yun, no, sa sa ano, no, sa sa, sa, sa 
from from this book at may, may link din diyan no for for your reference nung nung yung, yung tiyo niya nabading din no na, na parang si Tai August din no except itong tiyo niya nabading hindi nagpa-participate sa rituals nila ng mga Muslim no so so kung nangyayari siya sa ano no so i i really would like to hear no um uh, uh, someone is going to to lecture no about um uh, being gay no and and in Muslim no so which i think i'm not ano no I, i'm not qualified to uh, no, no, to discuss that okay so now i would like to proceed no so uh, steven i will share now my slide so radical ang magmahal no so love one another as god has loved us no so yeah and always think um, so ma- among the catholics here the gay catholics here kapag meron kayong doubt you know just uh, no, no just um Uh, just ano tawag nito I think of Pope Francis ayan pwede na akong mag-share ayan So ayan no so so kami kami sa 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 Los Angeles Department may, may, meron may, meron kaming ano no uh, parang ginawang template actually sa writing the classroom namin no meron kaming uh, parang collection of ano no of lesson plans uh, ano to no simplified Kilgore na lesson plan if you're familiar with Kilgore no so uh, simple na naman siya so Uh, it will start with a personal essay regarding the text kasi di ba like mysterious process no so actually yung pinagkukuwento kanina yan din ang sinulat ko dito no and and um and then um part ng powerpoint ko ayan si Nako Francis Alikpala Alcedo no so pati yung yung sa ating primer no sa so, keynote pero ito so ito na, nakalagay yung uh, talahan na yan ng leksyon no um yung Pwede siyang gamitin sa literature of the Philippines or 21st century Philippine literature no for for senior high school no so um isang oras kalahati siya no for one good for one period no so um the topic is gay literature no kasi when we say 21st uh, century Philippine literature dapat talaga nandoon yung yung ano no LGBTQ uh, Philippine writings no so um kailang pasok siya or else hindi siya kumpleto in 21st century na Philippine lit pag absent ang works ng LGBTQ writers no so um yung mga naka-imbak na kaalaman uh, syempre no kasi tula ito so we expect no so dapat mayroong kakayahan ng mga estudyante na magbasa ng tula so ibig sabihin nakapag intro lecture na before ang teacher paano ba mag magbasa ng isa tula mag close reading no so um alimbawa no alam na dapat mga estudyante yung mahakbang na pagbasa ng tula ano ito una basahin ng tula ng malakas no ng maraming beses no mas maganda pangalawa alamin natin yung bihi ang kahulugan ng mga mahirap at ipamilyar ng mga salita no unlocking difficult terms no and with this point mukhang kailangan and three sino ang persona no ang boses na narinig sa tula at ang addressee ang direktang kinakausap ng persona no ano ang apat ano ang sitwasyon ng persona sa tula nasaan siya ano ang kanyang pakiramdam at kalagayan at five ano ang sinasabi ng persona paano niya ito sinasabi, bakit niya ito sinasagi, at pang-anin, ano ang malagang sinasabi ng tula tungkol sa kalagayan nating mga tao sa parang particular at Uh, pang kalatan. So sa mga tuwid, ito yung mga yung guide no para mag-close reading ng tula no kasi uh, para maintindihan ng tula mapasok natin kailangan mag-close reading no. So um yung mga layunin no target na matutuhan uh, pagkatapos ng leksyon so merong tatlo makabasa ng isa akda mula sa panitikang gay ng bansa. So kahit yun na lang yung very ano natin no uh, yung yung goal lang natin may isa man lang silang mabasa na gay lit no. Um pangalawa matukoy ang halaga ng pagbasa ng panitikang gay sa konteksto ng isang bansa may dalawang malaking relihiyon na upang api sa mga LGBTQ. Plus, and then three, madiskurso ang dahilan kung bakit maari pa rin maging katoliko o kristyano sa isang LGBTQ sa kabila ng pangaping dogma o paniniwala ng simbahan. So ito yung mga gawain may, sa, sa loob ng classroom ng one hour and a half. So yung maikling PowerPoint lecture hinggil sa, relihiyo, sa relasyon ng queerness at relihiyon. Uh, practically, yung PowerPoint kanina, yun na yun. No? Pwede yung shortened or simplified version. No? So dapat nakahighlight ang sinabi ni na Pope Francis, ang kwento ni Tay August ng Kalibo, Aklan, at ang na isa yung alikpala, no? And then, um, yung, yung pwedeng malakas sa pagbasa ng tula, no? Tapos, uh, close reading, no? So, um, And then yung pang-apat no yung focus group discussion no so para sagutin ng mga estudyante yung bakit maari pa ring maging katoliko o kristiyano ang isang LGBTQ sa kabila ng mga pang-aping dogma o paniniwala ng simbahan. And then yung pagtatasa no so paano natin malaman no na achieve yung goals so um 
sa assessment no pag-uulat ng malilan kung bakit maari pa ring maging katoliko o kristiyano ang isang LGBTQ+ sa kabila ng mapapaping dogma o paniniwala ng simbahan. And then yung pagpapayaman ng kaalaman, gagawin ng pasudyante para assignment siguro over the weekend, mag-interview ng mga baklang aktibo sa simbahan. Alamin ang kwento ng kanilang buhay at kung bakit uh, kahit na hindi tanggap na simbahan ang kanilang pagiging LGBT plus ay nagsisimba o tumutuling pa rin, tumutulong pa rin sa simbahan. Gawa ng maikling video o saan ay sayang kwento ng taong ito no, at ibahagi sa klase. No? So, yung mga materialis ay yan. No? So, may mga link yan. No, title. And then yung detalye ng leksyon gawain sa focus group discussion, hatiin ng klase sa apat na grupo, mag-assign ng mga leader sa bawat grupo at hayaan silang, pum- o hayaan silang pumili ng leader nila. Bigyan silang 30 minuto na pag-usapan ang mga dahilan kung bakit maari pa rin maging katoliko o kristyano ang isang LGBTQ sa kabila ng mapaaping dogma o paniniwala ng simbahan. Paalalahanan ang mga leader na siguro yung mapagsalita ang bawat kasapi ng grupo. Dapat magkaroon ng konsensus ang grupo sa limang pinakamahalagang rason na napag-usapan nila. Pagkatapos ng minuto, bigyan ng tiglimang minuto ang representante ng bawat grupo na ibahagi at pilawin sa klase, ipilawari sa klase ang kanilang napag-usapan at napagkasunduang mga dahilan. Pagkatapos magbahagi ang mga grupo lagumin, lalagumin ito ng guro, no? ang mga dahilan ito, at i-highlight ang mga hindi lang magkakatulad. No? Magbigay din ng guro ng kanyang kuro-kuro hinggil sa mga dahilan. No? Iwasan lang ng guro na maging dogmatic. No? So, So yan, yun yung sample ng, ng lesson plan. Okay, so I think I will end no, on, on that note. And it's 2.30. So maraming salamat. We hope that we can continue finding ways to reconcile queerness with communities that can make them feel loved and celebrated. Now, we move to the cultural side of things. Culture and language are just as crucial in shaping our idea of what queerness is. Bakla, for example, has come to mean many things over the years. And that is not the only word for queerness in our many islands. Dr. Romulo Bakiran Jr. will lead our discussion on queerness and culture. Nagtuturo si Dr. Romulo Bakiran Jr. ng Panitikan at Malikhaing Pagsulat sa Kolehiyo ng Arte at Literatura, Universidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod ng Quezon. Nakapaglathala na siya ng mga aklat ng tula at sanaysay. Mga tula ng Paglusong, 1992, Onyx, 2003, Kung Nanaisin, 2009, at Ibig, 2017. Sagad sa Buto, 2011, Hiwatig, 2015, at Aistemas, 2021. Nakapagsalin din siya ng mga dula gaya ng akda ni William Shakespeare, Bertolt Brecht, Kalidasa at Eugene O'Neill. Nagturo siya ng Tagalog at Kulturang Filipino bilang visiting professor sa Osaka University noong 2014 hanggang 2017. Isa siya sa mga editor ng Concise Tagalog to English, English to Tagalog Dictionary noong 2017 na inilathala ng Tuttle Publishing Incorporated. Muli, Dr. Romulo Bakiran Jr. Ayun, uh, magandang hapon sa inyong lahat, mga kasama. Uh, natutuwa ako nandito, kasama ko dito sa seminar na ito at, uh, uh, at makakapagbahagi ng mga karanasan at uh, uh, Islab diwa o insight tungkol sa uh, ating uh, kasariang uh, pinag-uusapan na marami sa atin ang kasama. Um, kultura, uh, siguro magkumpisa muna ako doon ng konting paglalarawan. Kultura ay parang napakalawak na kategorya. No? Pero ito ay napakasimple lang naman sa totoong buhay. Ito yung paano natin ginagawa ang ating mga aksyon sa araw-araw, paano kumain, Paano tignan ng oras, paano magbihes, anong konsepto ng maganda. Kasama na rin dyan siyempre ang kasarian. Uh, nakita ko kung gaano ka tawag dito uh, relative ang, ang pagtingin sa mga bagay-bagay ng iba't ibang kultura. Na iba-iba ang uh, pag, uh, tawag dito, pagpapahalaga sa mga napaka-simpleng uh, bagay tulad ng oras. No? Nga, nakapagturo ako ng, ng ilang 
taon sa Japan at napaka hindi katulad natin ano ito pa alam mo ang kultura na ng oras sa kanila ay napakahigpit ano sa atin kasi pwedeng malate ng 5 uh, minutes at 10 minutes mapapatawad pa nga natin kahit 30 minutes di ba na kasabihin na traffic pero sa kanila napakalaking kasalanan yun at hindi ka na mapapatawad dahil ang 5 minutes nila ay equivalent to 30 minutes ano so ay ganito ang mga pagtingin sa oras ay kaya ako yung gulat na gulat noon nung uh, 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 itong mga hapon ay napakahigpit sa oras. Ano? Dahil ang ginagawa ko kasi, sa, di ba sa atin sa, sa Pilipinas, kung minsan uh, natapos na yung klase, uh, yung discussion, maaaring pa ng five minutes before the time. Ako, isang malaking issue pala sa kanila yun. Ano? Uh, uh, yung pagpapauwi ay uh, para kasi mga hapon may napakahigpit ng, ng oras. At pag binigyan mo sila ng free time, hindi nila alam nung gagawin sa so five minutes. Eh kasi tayo, di ba, magmimirenda, magpukwentuhan sandali, bago lumabas ng room, magchichikahan. Sa kanila yung five minutes na yun, napakahalaga kasi five minutes matagal pa yung uh, susunod na klase. Uh, uh, meron silang ganong mga pag-iisip. No? Uh, ganun din, itong uh, uh, kabaklaan, uh, uh, ito ay tinawag na... Uh, uh, Meron tayong sariling konsepto ang ating kultura na uh, pagtingin sa uh, sa bakla, sa homose. Nakapuesto sa isang kondisyon na uh, tawag dito uh, kolonyal o dumanas tayo ng pananakop. Kaya yung ating kultura ay tinatawag nga ito uh, hybrid o parang mestizo o alanganin ganyan ano no parang uh, may mga sa mga dayuhan ay naiiba ng uh, pagtingin po alimbawa uh, uh, sa pagkukumpara ng mga kung nababasa natin yung ilang pag-aaral ng mga anthropologists ng iba't ibang kultura may mga ginagawa ang ibang kultura na uh, parang sa atin ay maaring weird pero sa kanila ay ganoon nila ginagawa yung kanilang pamumuhay no. Ah, kaya nga itong komplikado itong uh, kabaklaan. Kanina di ba tinanong kayo ni ni uh, Dr. Baitan kung mayroon bang bakla sa London. May may sumagot sa inyo ay oo pero yung iba sumagot na hindi ah, dahil may Filipino kasi napaka specific nung uh, konseptong bakla sa atin ano uh, may kasama rin dito si Chef ring ibang uh, uh, termino sa Cebuano at sa Tausug ano uh, uh, isang halimbawa no nung kung babasahin natin yung uh, talakay ni Dr. Neil Garcia sa gay culture may mga Amerikano nagpupunta dito no, na uh, nakikipag-relasyon o nakikipag-sex uh, sa mga Pilipinong uh, callboy. No. Tapos tinatanong nila, uh, uh, bakla ka rin, uh, ah, ay, you're, gay, you're gay or you're homosexual. Sa sabihin ng lalaki ng callboy, of course na, lalaki ako. Sa, sa, sa konsepto ng mga Amerikano, paano naging posible yun? eh pumatol ka na sa akin kagabi lang na nag-enjoy tayo tapos uh, uh, most likely homosexual ka. Pero sabi nung Filipino, hindi. The, kahit ginawa ko ang uh, homosexual act, hindi sabihin na uh, bakla na ako. Kasi yung bakla ay isang uri ng gender o pa, paraan ng pamumuhay. Hindi ito aktibidad lamang na, na makipagsex sa kapwa lalaki ay nagiging bakla na. So, parang ganito yung mga dynamics ng uh, pag-define ng ating culture dito sa kasarian. Napaka-komplikado, hindi ba? Kasi uh, eh, eh, kasi nga, yung, yung uh, uh, kasarian ay isang napaka-komplikadong uh, pag-develop, uh, uh, pag-construction nito ay uh, isang individual, cultural siyempre, ngunit iniisip natin uh, bilang mga queer o kung, kung tayo ay kasama dito, ay kung paano ba ito mapag uh, uh, mauunawaan, pagkilala sa ating sarili. Kasi napakahirap di ba kasi ang basic na uh, iniiwasan dito ay yung mababang pagtingin o stigmatization 
uh, derogatory na pag, pagtingin sa mga iniiwasan nito ng marami kaya hindi nila uh, nahihirapang umamin o lumabas no? so uh, pero through through history I may mean, yung ating kultura which is basically uh, uh, Austronesian malawak na itong ating kultura na Austronesian mula Hawaii hanggang Christmas Island hanggang sa sa Madagascar ito yung uh, basic may magkakatulad dyan eh, katulad ng pulo uh, uh, Palau uh, mga, may mga words itong uh, Austrian culture at kaya nga si Sil- Pilipin natin. Ayun, may pasensya na nawala. Panoorin natin ang isang um, uh, clip mula sa tungkol sa uh, mahu ng mga Hawaiyano. Before the coming of foreigners to our islands, we Hawaiians lived in aloha, in harmony with the land and with one another. Every person had their role in society, whether male, female, or mahu. Those who embraced both the feminine and masculine traits that are embodied within each and every one of us. Mahu were valued and respected as caretakers, healers, and teachers of ancient traditions. We passed on sacred knowledge from one generation to the next through hula, chant, and other forms of wisdom. When American missionaries arrived in the 1800s, they were shocked and infuriated by these practices and did everything they could to abolish them. They condemned our hula and chant as immoral. They outlawed our language and they imposed their religious strictures across our lands. But we Hawaiians are a steadfast and resilient people. And so, despite 200 years of colonization and repression, we are still here. Yun nga, ano? Uh, uh, kung papapasin ninyo, parang nakakahawig ng ating mga babaylan, uh, ng mga bayokin, ang uh, konsepto ng mahu. No? Sa katotohanan, ba, halos pareho dahil uh, ito sila ay uh, mayroong kakayahang manggamot, kakayahang uh, kumausap uh, o makipagtalastasan uh, uh, sa mga espiritu, uh, mga diwata, ang ati sa pamagitan ng ritual. No? Um, may representasyon din tayo sa pelikula ng ating mga babaylan. Ano? Although medyo uh, hindi masyadong maayos, pero tignan pa rin natin kung paano uh, pinortray na, ng ating uh, national art national artist pa man din na si Eddie Romero. Uh, isang eksena ng labanan ng 
uh, dalawang tribo at, at tagapamagitan yung babaylan. Panawarin natin ang isang clip mula sa Kamalakaw, Kamakalawa uh, mula sa 19, taong 1981. Kausapin mong kapwa mo. Baka naman hindi pa huli upang iwasan ang gulo. Babaylan, kapag ka nagkasundo kayo, babalatan kita. Okay, um, ayun nga, uh, naputol yung video pero ito ay magpapatuloy sana na mag-aabot, uh, mag-aaway yung dalawang babaylan at magsasabunutan. No? So, parang uh, doon sa ating uh, uh, documents na binanggit ni, uh, ng pari si uh, Alcina, hindi naman ganun ang uh, larawan ng mga babaylan. No? So parang trans-historical na, na interpret na, na parang naging Uh, naging uh, tawag dito uh, parlorista yung mga babaylan ano? although merong may ganong connection yung, yung role pero uh, parang uh, parang uh, downplay dito sa pelikula ito nagka uh, uh, tawag dito uh, hindi masyadong maganda o, ne o negatibo yung larawang na buo dito sa kamakalawa pero sa ating mga teksto sa dokumento sa, sa history ang uh, larawan ng babaylan o ng uh, precursor ng o, o parang ninuno ng uh, mga bakla ngayon ay ma ma mas mataas as uh, although yung pangalan na babaylan ay sinasabing sa para sa babae lamang eh din yung papel na yon ng uh, uh, tawag dito pagkilos ng babae pagkukuha ng babae ay uh, at, at tawag dito um, uh, ginawa ginagawa pine-perform din o isinasaloob ang tama term ng mga babaylan o ng mga uh, aso ng panahon ng bagong mga Kastila. Uh, so iyon ano so para may mga ganitong im imahen sa ating kultura na ng bakla at uh, na na iba lamang dahil sa kinalakay uh, dahil yun ay nagiging uh, uh, tawag dito uh, inimpose yung ganitong uh, mga papel ng babae at lalaki na dalawa lamang samantalang maari namang uh, uh, gawin ang iba pang papel. Noong 1920s hanggang uh, sa panahon ng Amerikano hanggang uh, uh, pagkaraan ng uh, World War II meron isang Uh, uh, bakla na nagawa na, na niya ang, ang, ang pagsasapapel na, na iniisip niya para sa sarili sa uh, uh, kay Lolo Pulong ano? uh, merong isang uh, narito ang kanyang larawan uh, uh, kasi siya ay uh, uh, galing siya ng uh, Pampanga at na uh, nalipat ang kanilang pamilya sa Maynila at meron siyang mga kaibigan na ka ibahin nila ay malapit lamang sa isang studio uh, kung saan uh, naging kaibigan niya yung may-ari at uh, pinahihiram siya ng costume uh, PA sinusuot niya to nag uh, sa madaling sabi siya ay sa isang crossdresser no uh, at uh, at bakla na rin ano 
Nagkaroon siya ng boyfriend. Uh, ang boyfriend niya ay yung katabi niya dito sa gitna. Wapo silang pareho, hindi ba? At, uh, uh, actually, ito ay uh, lolo ito ng estudyante ni uh, Dr. Garcia at yun nga na nabanggit sa kanya. Uh, at kinuha ni Dr. Garcia ang pagkakataon na ma makita ang mga retrato at uh, isulat ito sa isang libro at ito nga ang kinuha uh, pinagkuhanan nitong ating mga larawan at uh, ang maganda kay Lolo Kulong uh, sa kanyang pagkabakla ay very supportive yung family yung uh, kapatid niyang babae uh, mas bata sa kanya ay inampun siya uh, siya kanya to, uh, tumira at uh, Uh, yun nga, uh, masyado nilang mahal si Lolo Pulong at parang pinag-aagawan siya kung saan, saan titira kasi siya ay mabait. Uh, at uh, parang ano eh, uh, tinutokso siya noon, uh, Lolo, ba't di ka pa nag-aasawa? Ang sagot niya ay, ba't ako mag-aasawa? Eh, babae ako. No? Or just for santo, eh, ganyan ba ang kanya uh, sagot sa mga uh, kamag-anak na siya ay tinutokso. No? Uh, at uh, yun nga, Ah, siguro ito yung kinaiba nung ni Lolo Pulong sa, sa ibang uh, bakla. Kasi yung, nagkaroon siya ng family na very supportive at siya ay hindi uh, uh, nakaranas ng anumang stressful. Na, no? Yun lamang nga, maagang namatay ang kanyang boyfriend at siguro yun yung isang uh, bagay na uh, hindi kumumpleta sa kanyang kaligayahan. Pero sana ay ganito ang ating uh, magigitanas no, sa Uh, sa ating pagre-refashion ng sarili. Okay, sunod po. Uh, sunod na clip. Si, ano yata ito, si uh, uh, video ng uh, hanggang dito na lamang at maraming salamat. Dear Tio Fidel, kumusta na po kayo? Pasensya na po kayo at matagal na ako hindi nakakasulat. Matagal na po tayong hindi nagkikita, huwag po kayo mag-alala. Lagi naman po akong nasa uh, mabuting kalagayan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan kapag natanggap niyo na ang sulat na to. Gaya ng inyong pinayo, ako ay nagpalista sa summer classes. Hanggang dito na lamang at maraming salamat. Efren. P.S. Sandali, sandali na yung pinakamagandang party ako. Ano? P.S. Yung, nakuwag po sana kayong magagalit. Pero yung pong aking aklat sa economics ay naiwan ko sa bus. 350 pesos po ang halaga noon. At kung maaari sana ay padala niyo. Kung! Ba kailangan kailangan ni Efe ng mga libro? Kaya talaga naman siguro kapag uh, sumusulat yan, bawat PS may kasamang ano, request, alam mo na, para magpadala ng konti sa lapila pa dinar green box dollar. Ikaw Dato! talaga, nako, napakamalisyosa mo talaga. Nakakahiya ka. Ingay-ingay mo. Nako, hmm. hmm, nag-emote na naman itong ating martyr of the century. Aminin naman natin na talaga namang kailangan maging datong era ko ngayon para magkaroon ka ng silbi sa mga min. Abay tayo mga hap-hap ay walang silbi sa mga yan kung wala tayong pera. Kakaiba si Efren. Huh? Kakaiba? Ibig sabihin, ikay kanyang iniibig, kinigiliw, sinisinta, iniirog from the bottom of his heart, honestly and truly too? Wala naman sa relasyon namin yon. Wala naman akong hinihintay na ganun kay Efren. Ang turing niya sa akin ay tunay na magulang. At ang turing ko naman sa kanya ay bilang anak. Ano ko sabihin? Hindi kanya buko? Anong buko? Bu buko? Bukelia? Bukingking? Alam mo na, hindi niya alam na... Ikaw ay... ay parang ako? Hindi niya knows? Hindi. Hindi ko gagawin yon. Hindi, hindi ko magagawa yon. Goodness gracious! Oh, 
pa, no? Um, salamat dun sa video na yun. Uh, ang pelikula niyan, uh, uh, a play siya dati. Ay, ay nagpapakita ng uh, matagal ng uh, image ng bakla sa Pilipinas. Diba? Parang yung dalawang uh, binary na isang ladlad, isang kloseta. At ang bakla ay umiibig sa tunay na lalaki. At uh, yeah, ito yung mga nakalatag na uh, kondisyon ng uh, uh, na, na pagkulturang kondisyon ng ng bakla sa Pilipinas no at least no 1970s ano at uh, nagpe-persist pa no uh, hanggang sa ngayon sa ilang uh, so ito yung ating uh, di ba parang 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 kawawang kawawa naman si Fidel na hindi uh, hindi makatagpo ng sariling pag uh, at tawag dito uh, fulfillment dahil nga siya ay hindi niya mailabas at kahit mismo yung inaalagaan niya ang minamahal ay hindi niya masabi at uh, uh, ito yung tragic na kondisyon na, na ayaw i-aminin ng mga uh, katulad niyang hindi ladlad um, at on the other hand naman yung, yung uh, delikadong kondisyon naman ng parlorista ay uh, naka uh, nakalatad sa ridicule at sa pero uh, sa isang banda uh, mas alam ng parlorista yung uh, uh, negosasyon uh, dito sa sa papel niya bilang bakla ano uh, uh, ito yung uh, uh, isang lagay ng ating kultura uh, sa buhay ng mga bakla na uh, merong itong uh, history at merong pinanggagalingang uh, naunang kultura. Pero ito naman ang ating ang ating tinitingnan ay merong mga pa, pa, uh, future na, na uh, tinitingnan ang, ang sektor katulad nitong ating susunod na na clip mula sa mabago-bag uh, mabago-bagong pelikula uh, ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros. Tagaluto sa bahay. Tagala ba? Tagaplansya. Tagatahi na rin ang butas ng shorts. Lahat-lahat na. <laughs> ang sipag mo pala. Ikaw rin naman eh. Kanina pa nga kita hinihintay eh. Hapo na ngayon ka lang mananghalian. Maraming trabaho eh. Silang matapos ko na. Maliit lang naman si Weldo mo, di ba? Malaki pa nga kinikita pa pa ko sa'yo eh. Ano ang trabaho ng tatay mo? Ang papa ko, nagtitindi siya ng cellphone. Marangal na trabaho yun. Basta hindi na ako ang tinitinda niya. Pag laki mo, dapat kumuha ng trabaho ng hindi mo ikakayaan. Gusto ko magtinda ng DVD. Kahit kailan ako manood, pwede. Maganda yan. Pero sana hindi pirate yung bibeta mo. Ay, hindi kita hulihin. Hindi ko pwede yung padaanan sa pangkausapan. Pag mali, walang kakilala. Kaya nga, ngayon pa lang, pinakikusapan na kita eh. Sige. Pangat ka siguro pag nagalit ka. <laughs> Bayad po! Ay, magkano po? Maxi ako na! Wala ka pag trabaho eh. Sige na ako na. Malaki naman kinikita ko sa pagka-ending ko eh. Salamat ha. Pero sa susunod, ako na magbabayad. Kunin mo na lang yung pera mo. Hindi mo na ang laruan. Hindi naman ako bata, no. Ayokong laruan. Hindi ko ano gusto mo.
Ayun. Ano? Nung may palabas itong Maximo, pagdadalaga ni Maximo Oliveros, ay natuwa yung maraming tao kasi hindi na ito yung uh, uh, dating mga pepefita pe, pe, fungi o yung nakakatawang uh, portrayal ng mga bakla. Kundi isang uh, kabataan na nasa isang pamilyang uh, uh, itinan pa nga natin nasa lower economic uh, status. Pero ang, ang mag-aama, magkakapatid ay tinatanggap yung uh, personalidad no, ni Maximo at siya nga ay uh, although nandun pa rin yung ilang papel na stereotypical no, pero the mere fact na nagkakaroon ng agency yung batang bakla na ma-express ang kanyang sarili at pinaka nakakatuwa ay yung uh, uh, may inlove siya sa isang pulis na uh, marami dito ang mga contradiction na, na, na na, na ganyan. Para tawag dito ang mga sitwasyon na contradicting pero na napag uh, napag uh, bu- nabubuo ng isang personalidad na isang inosente pero at the same time matalino uh, batang bakla. So itong mga ganitong naratibo ay uh, parang mga markers ng pagbabago ng pagtingin ng lipunan ano kasi Uh, kailangan magsimula somewhere, kailangan ma-describe itong mga uh, damdaming, uh, mahirap, uh, hindi nakikita kasi nga na, na, uh, sinasantabi na hetor, heteronormative na lipunan ng pamilya, ng, ng religion, ng batas. Uh, ito ngayon, uh, ang, ang sining, katulad ng pelikula at uh, literatura, ay nagbubukas ng, ito siguro yung bilang mga guru, ma, 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 samantala hindi natin na maging uh, aware tayo. Kasi itong mga estudyante natin, ad, advance yan mag, mag-search sa Netflix, ang mga pelikulang nakakatawag dito, uh, uh, na, 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 uh, papahayag ng mga ganitong damdamin. Kasi sila rin ay naghahanap kung paano ba maipapaliwanag ito mga komplikadong uh, pagkakaroon ng crush o uh, pagkakaroon ng uh, pagkagusto sa uh, kap uh, pareho nilang sex ito ay may syempre uh, wala silang resources dahil uh, ang mga ang pamilya ay hindi supportive at uh, kailangan tumingin sa ibang uh, resources katulad ng sining ng pelikula ng dula ng ng tula upang maintindihan itong mga nasa isang stage sila na, na, na naghahanap din at tayo uh, ay nag, naghahanap din ng mga sagot sa mga katanungan uh, uh, at uh, nag, nagbibigay ng puwang ang katulad ng mga karanasan ni uh, syempre kahit naman din si Fidel uh, medyo uh, mahirap yung naging kondisyon pero sa pag uh, panonood ng mga ganitong uh, teksto o uh, uh, sining ay na i parang bagan na pepeg itong mga komplikadong uh, uh, yun, kailangan natin magsimula no pag describe kung paano ba uh, saan ang galing itong mga konseptong ito at uh, bahagi ito ng napakahalagang uh, pag-unawa sa sa kultura na uh, ito nga nakikita natin kailangan ma tawag dito uh, ma-visualize may isa sa salita itong ating mga mga uh, biases uh, para pa, para natin maipaliwanag din sa kapila sa sa ibang kasarian bak- bakit ganito at uh, para maintindihan yung kaiba nila no? na hindi tayo kaiba kundi kasama nila no? ayun siguro yung uh, papel nitong mga ganitong uh, pagsusuri panonood ng pelikula no? So sa bilang mga guro, um, kailangan maging updated tayo. Ano, Filipino man o English na uh, pelikula lang mayroong paugnayan sa uh, uh, queer uh, topic. Ano, uh, uh, kailangan maging updated tayo kasi uh, uh, baka tayo pa ang sabihan ng mga estudyante na Sir, ma'am, panoorin niyo po ito. Baka makatulong sa ating klase. Pero... Eh, Siyempre may tulong din yung mga nakaraan, kumbaga ay uh, uh, sunod-sunod na uh, 
na tawag dito mga resources upang higit na maintindihan itong komplikadong uh, kalooban na, ng, ng bakla o ng Uh, sa ngayon ay ng homosexual at ngayon ay ang, ang queer. No? So, uh, maswerte tayo na uh, nakapaglabas ng dalawang bagong uh, anthologies na isa ay uh, panulaan, yung pangalawa naman ay fiction. Kaya uh, subukan nating basahin yung uh, buhay ng uh, bakla uh, sa pamamagitan ng tula mismo. No? So, meron dito Sana na access niyo ito, nabasa niyo na, no? Uh, uh, nandito yung si Atula ni Paul Sumayaw na at uh, Miss Gay at saka uh, uh, yung kay Marvin Aquino, na nakita ko yung pangalan niyan dito kanina, no? Ay uh, yung uh, ibong dadapos sa, sa akin, no? So subukan natin i uh, Uh, at tawag dito sa approach nito, siguro alam nyo naman na ito, yung close reading, talagang babasahin na malapitan yung teksto. Uh, next slide, please. Ah, ito mga, um, okay. uh, si Paolo ay, ito yung bakas. Sa pagtalakay ng tula, importante rin na, na makilala natin yung makata sa ba siya ng nang gagaling saan ba siya lumaki para ma ma, ma place natin kung ano yung uh, source ng kanyang narrative o ng kanyang worldview no? si Paolo ay uh, merong uh, ang tawag dito ay may pagkusbong ng panitikang Bicol ma uh, nagsimula ito mga 20 years ago no 2001 ano nagsimula silang magkaroon ng uh, pag-organisa at bahagi ito nung uh, 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 bahagi ito nung Bicol Literature Renaissance na nakikita natin hanggang sa ngayon. Si Paolo ay isa sa mga contribute, contribute, contributor nitong parang movement ano, uh, na, na, na lumabas yung kanilang libro Bicol Bakla noong isang taon kasama si Hayak Jaya Jacobo at uh, 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 next slide please next para ano na ito given itong mga uh, guide questions na ito yung retrato ni Paolo hindi makikita uh, banda sa una yata makita natin yung author backtrack please uh, slide uh, pabalik pa yung retrato ng author makita natin sa taas pa bago yung bago yung tula wala ba oh, sige doon na sa atula na sige okay Okay, uh, pwede may magbasa no? uh, na kompleto yata yung text dito. Itong tula ni uh, Paul Sumayaw. Any volunteer? Sino gusto mong bumasa? Sige na, huwag mahiya. Ah, si Jericho daw, sige. Ay, okay. Ang mapapanalunan sa Miss Gay ni Paul Sumayaw. Wika ng mga nang bakla sa amin mga kandidata. Ang mapapanalunan sa kanilang Miss Gay ay hindi lamang corona, hindi lamang sash, hindi lamang bulaklak o sandamakmak na cash. Ang magwawagi tatanggap ng dalawang bote ng alak at lotion mula sa mga sponsors. Mayroong matatanggap kahit talunan. Kaya naman todo ang rampa ng mga bakla dahil mainam na ang meron kesa wala. 
Ah, meron pa. As next slide please. Tuloy mo lang pagbasa ha. Ani mo'y mangkok ng rec- rock and roll ang entablado. Maraming kulay at ibang ibang pus at iba't ibang postura. Merong makinang, bulaklakin, may mistulang mantel, mayroong mukhang ikakasal. Nag nagsilabasan din ang mga suong susong ipit sus, susong ipit sa mga gipit na tela sa swimsuit at magpasiklaban sa mga sagot sa tanong. Nung tinawag ang mga nagwagi, nakaabang na din ang mga binata sa tabi ng entablado. Mistulang naghihintay. Buhat ang mga trahe, corona, sash, bulaklak, alak at lotion. Isa-isang lumisan ang mga bakla at nawala na din ang mga binata. Ang mapapanalunan sa Miss Gay ay corona, sash, bulaklak, lotion, alak na maiinom, at isang gabi ng pag-ibig ng isang binatang kanina pa naghihintay. Ayun, maraming salamat. Gusto mo bang uh, mag-comment uh, tungkol dito sa to, beauty contest? Siguro yung mga gabay na tanong ay uh, uh, ano kaya ito yung buhay ng ng uh, mga bakla ano at ito ay tawag dito uh, pinanonood lamang natin pero ngayon dito ay merong uh, paglalahab pagla paglala at dito paglalantad ng intimacy na involved dito sa sa, sa pangyayari ito paano kaya natin ito uh, pag-uusapan sa loob ng klase no na Um, pagkilala sa sitwasyon ng ng buhay bakla ano kasi sa, ano sa tingin niyo kasi ang, ang ang tawag dito ang panlabas na reading ng mga tao ito ay kasiyahan lamang ganya pa object ng katatawanan pero dito sa to lang ito ay merong bagong uh, sinasabi eh ano kaya yon Anyone? Oh. Pero siyempre, <laughs> pag sa class, sa, sa class uh, activity, you know, sa to lang ito, pwede siguro mag, siguro parang before o after itong, uh, bago siguro yung tula, ay magkaroon siguro mag, mag, mag ano tayo, ang tawag dito, mag-organize ng isang beauty contest sa loob ng classroom, ano, para uh, ma- at tawag imimik gagayahin o talaga ang magagawa ng production para ito ay may isa drama din. Ano sa tingin niyo, no? Kasi uh, uh, sabi kasi nila habang sinasa katawan mo yung teksto, lalo mong naiintindihan, no? So maaring uh, sa loob na kaya lang nga isang oras lamang mahaba-haba siguro itong uh, production, ano? Eh napala napalawak na tayo na putol sa activities. Pero balikan natin yung teksto. Um, ano sa tingin niyo? Ah uh, sige, pa tingnan natin na uh, uwi ka ng mga nang imbitang bakla sa amin. May, may dalawang may kinakausap, hindi ba? Uh, sa, sa amin collective, ano? Uh, so ano yan? Uh, siguro may uh, tawag dito. Meron ding communal uh, relations na nangyayari dito sa first first two lines. Ano? Yung first two lines pala ay nilalatag na yung um, social relations nung uh, nagsasalita sa loob ng poem at saka yung kausap. Ano sa tingin niyo? Meron ba magtatasagot? Oh. 
try o oh. para may dalawang grupo ng kabaklaan dito hindi ba parang doon sa uh, sabi kasi uwi ka ng mga nanginvitang bakla sa amin mga kandidata no of, of uh, may sponsor no uh, sa barangay siguro ito so makikita na natin yung communal communal uh, relations ito no mayroong isang piyesta siguro ganyan ano uh, may uh, may uh, may merong uh, eh, di ba sa katotohanan ginagawa ng buhay ito ng ilang uh, ng maraming bakla sa sa mga barrio ano, sa mga barangay uh, kinakarir itong beauty contest no? ito yung context no ano um, uh, tawag dito kaya naman todo ang rampa ng mga bakla dahil may inam na ang meron kaysa wala so merong social uh, context uh, na napaka linaw ano parang uh, ito ay nasa uh, maaring mahirap pero andun yung access for life ano ano sa tingin niyo oh oh ayan oh hindi lang daw candidate production staff choreographer, hair and makeup. Ang ano? dami, di ba? O oh, sige, tingnan natin. O oh, yung next stanza. Oh. Stanza 2, please. Oh. Animoy mangkok ng rock and roll. Ang tablado, maraming pula. So, dinidescribe na ito yung contest mismo. Ano? Ah, katawa din yung nagsilabasan din ng mga susong ipit. No? Uh-huh. Bakit kaya nagkaroon ng uh, suso itong mga ito? Kailangan alam din natin yung buhay-buhay ng mga... Uh, di ba sila ay may iniinom na nagamot? Yung pang... Uh, ang tawag doon? No? Ang mga kaibigan nating uh, uh, sumuso, su- sumuso dito ay si Frank, si Gepra. Okay, uh, siguro pag Bucon, yung contest, it's like uh, there is a comparison between that and a like a pageant like Miss Universe. It's an attempt to also uh, to also exemplify the beauty of a woman um, and the prizes of perhaps the joys of be of being a Uh, being a woman so i guess that it kind of parallels that idea and the poem kind of ends at that point where wait la i need to say um and <laughs> the original so uh at ang pinutungang reina karay karay ang corona sash bulaklak lotion at alak patungo sa binatang minama, minamahal siya uh So it's kind it kind of ends on that idea of love I suppose uh and there is that desire as well to not just within this community but also to perhaps to embody womanhood perhaps through I suppose love I don't know <laughs> that's that's a uh my reading of it Oh yes okay Okay, uh, thank you, uh, Franco. Ayun. Uh, yun nga, hanggang sa dulo, ano, it's really a, a celebration of, uh, of life. Ano. Tapos may ang uh, exciting part, bukod dun sa prices, ay uh, nag-aabang na yung mga binatang tumulong sa kanila. Ano. Pero uh, sa, ano, sa, sa tulak, kasi meron pa rin tinatawag na na tawag dito pawi o may, may ironic twist ano, sa dulo uh, despite uh, of course hindi natin naman uh, uh, minamaliit yung ligaya nung nangyari pero meron ding parang sumisingit na reality sa dulo sabi kasi sa dulo ay merong binatang nagmahal sa kanya pero uh, isang gabi lang parang one night stand lang kaya ang makuha siguro yung yung mga yung premium uh, 
Oo, oh, oh, hinahanap din talaga nila yung, yung totoong pag-ibig pero ang hirap hanapin, di ba? Kasi yung mismong nag-abang sa kanilang mga binata, yung yung males ay isang gabi lang pag, pag nakuha na siguro yung uh, premyo, yung nainom na yung alak, na uh, na ibulsa na yung lotion, uh, uh, babay na, no? So next ano na naman. So pero yung yung poem di yung poem ay parang ano tawag dito at uh, tanggap yung ganitong realidad no so parang pinapakita sa atin yung buhay ng ng Japonera beauty contestants ano, na na tama naghahanap talaga ng pag-ibig at yung sigla na yon ay hindi hindi matawag diyan uh, mamamaliitin no kahit ganitong mga realidad So, uh, sa tingin ko naman ay positibo itong uh, ito lang ito. Sa tingin ninyo, no? Anyway, uh, itong mga ito lang ganito ay pagkakataon upang ma- mabuksan yung buhay na, na, uh, ng bakla at isang particular na, na uri ay uh, itong uh, sumasali sa uh, beauty contest. No? Okay, um, uh, okay, sunod natin yung uh, ang ibong... De- Okay, uh, tingnan mo natin yung makata. Uh, si Marvin Davila Aquino ay uh, isang guro sa Tamban Tinambang Camarines Sur. Marami na siyang workshop na dinaanan. Uh, may collection ng erotic poems in Bicol. At uh, itong tula niya ito ay at tatalakay natin ay sinabmit sa first LGBTQ workshop ano, ng Global Grace. No? Okay, next slide please. Okay, uh, katulad na naman ng dati, uh, Um, ang, ang tula kasi ay masarap talagang uh, talakayin sa klase kasi may mga ma, maliliit na linya na uh, nagbibigay ng maraming kahulugan. Ano? Katulad dito, uh, bakit ibo ng napili? Uh, ano ang nasa loob ng imahinasyon ito ng persona batay sa dalawang tula? Ano? So basa, basahin natin yung uh, first point. Dalawa lang may ikli. Oh. Meron pa tayong five minutes. Oh. May gustong bumasa nung ang ibong dada po sa akin, number one. Last nine minutes pa lang. Ah, si John Lloyd. Okay. Go, John Lloyd. Ang ibong dada po sa akin. Pangingitlogan niya ako, yung dalawang itlog na mabalahibo. Tagos hanggang talukab. Hahampasin ko ng mga sangat dahon, ang sino mang lalapit sa mga itlog na ito. Itong itlog lang kasi ang nag-iisa sa amin. Okay. Uh, di niya so, kaya... Di number to rin. Okay. Go, John Lloyd. Di niya kayang baliin ang maliliit kong sanga. Kahit tumawid-tawid pa. Kahit umandak-indak siya. Dahil, ay, dahil lang akin ay kanya. At ang kanya wait lang, ay kanyang kanya. Ayan. Okay. Mayroon na naman twist. Pero tingnan muna natin yung una. Sige. Uh, Si uh, ano yung persona dito? Sino yung persona dito na uh, nagsasalita? Um, ito ay kultura uh, related sa culture kasi kung paano natin tinitignan ang uh, uh, paano tayo tumiga, paano umibig, paano express yung love ng uh, mga bakla na ito ay uh, merong tradition ng pagtingin ano. Tayo kasi mga Filipino ay mahilig sa meta uh, double and tan ano, na, na, na lalo na dito sa erotic. No? Pwede natin sabihin ito ay isang erotic poetry, no? Pero meron siyang laro ano, na ginagawa. May pinagsasalita siya. Si ano 'yon? Ang nagsasalita ay uh, 
Tignan mo natin sa literal na level, no? Uh, yung totoong nagsasalita sa poem mo na bago, bago tayo umakit dun sa second level na na transcendental o romantic. Nagsasalita ay pugad, hindi ba? <laughs> Pag-ingitlugan niya ako eh, di ba? So yung pugad, stalking, you know, uh, anthropomorphic na siya. So yung ibon, pupunta doon sa pugad, yung dalawang itlog na mabalahibo, uh, tagos hanggang talukab. You know? okay. And then, hahampasin ko ng mga sangat dahon ang sino mang lalapit sa mga itlog na ito. So it's not actually the pugad, it's something more, no? It's the tree, di ba? So, yeah. Una muna, yung pugad nandun sa sanga. And then the tree itself talks very defensive. You know? And then, itong itlog lang kasi ang nag-iisa sa amin. Okay. Uh-huh. okay Akita tayo sa second, uh, sa second uh, meaning. You know? Okay, this poem also another version of that persona, that feeling, you know. So ano sa tingin niyo? Siyempre erotic uh, 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 kung, kung kayo ay inosente baka hindi niyo pa nakuha, no? Pero this is double entendre. Siyempre itong si Puno ay is the lover, tapos si Ibon um ay uh the the Siyempre may yung yung, yung, mata, yung mataas na level ay dalawang uh, nagiibigan, ano, supposedly para yung lalaki, no? Kasi Uh, uh, yung isa ay may yun nga eh, may tradition tayo kasi ng, ng it began with balagtas sabi niya kasi yung uh, palus ay parang tandam no? meron tayong ganing tradition yung tandam or, or in English the cock itself no? ay matabang, palaban ganyan no? so ito yung kinakausap ni Puno na uh, yung kanyang the beloved no? So ito yung 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 relationship ng bila, uh, lover and beloved, intense love ay na-express sa pamagitan ng mga symbol ng ibon. Bakit ba ibon? Tingin niyo? Because it pareho ng shape, parehong may may uh, may tuka, ano? Uh, minsan makulay, mabalahibo, no? so we can think of all the the similarities and uh, So sa klase siguro ma- ma- magandang uh, nakakatuwang pag-usapan yung ganitong mga hidden hidden hindi naman hidden but symbolic uh, symbols na merong ano sa uh, erotic lalo na ng ho- homoerotic poem you know? pero siyempre babagsak pa rin ito sa pag-ibig you know? uh, how you express love yung isa dito yung jealousy matinding jealousy di ba uh, uh, pero again, mayroong twist sa dulo, di ba? Yung akin sa kanya, pero yung kanya ay hindi akin. Mayroon na namang uh, uh, pro- proprietary o mayroon na namang atawag dito, uh, financial uh, uh, relations na unequal, di ba? Bakit yung, yung lalaki na yung ibon ay, ay yung lahat ng pag-aari ni lover yung puno ay sa kanya da, bu, uh, bunga dahon lahat ano lilim may bibigay ng puno sa kanya pero pag time na nung puno na, na tumikim ng konting reciprocity ay alam alam ng puno na hindi lang may bibigay sa kanya ano? so bakit ganun lagi yung tula ng uh, bakla lagi may may sadness na nasisingit na despite the the happiness no yung sa viewpoint pero it ends although it's hidden no parang soft pero you still can feel it na. so itong mga ganitong mga pagtalakay sa 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 tula ay maaari nating ikabit doon sa actual na buhay ng uh, ng uh, mga bakla ngayon na nakabase sa kultura na ito ay may tradisyon na mayroong mababalikang uh, uh, 
uh, pinag-uugatang uh, uh, realidad o kalooban o uh, mga terminong uh, na umiikot sa uh, kabaklaan. Ayun, papagkilala ito sa kultura, itong mga ito lang ating tinalakay at pelikula ay uh, mga ekspresyon na uh, may pinag-uugatang kultura uh, tungkol sa nakaugnay ng ating uh, ng buhay na uh, mga bakla. Ayun, uh, yun, yun lamang ang aking uh, maibabahagi sa inyo na pag, pagbasa ng mga teksto na, na gumagamit ng uh, lenses ng culture and queerness. Uh, maraming salamat po. Understanding queerness means understanding the diverse meanings it conveys, especially in the culturally rich Philippines. We've learned about social factors that influence our idea of queerness. We move on to how queerness is received in the Philippines and the violence that is unfortunately tied to it. Spearheading this discussion is Dr. John Eremil Teodoro. Magandang hapon uli. No? So, salamat Joey no? sa iyong lektura tungkol sa queerness no? at sa uh, kultura. No? Um, so, yun. No? Ang, yung, ngayong hapon naman, uh, by the way, speaking of culture, yung aking damit ay ano ito. No? Damit ng babaylan no? sa Central Panay. No? Panay Bukid noon. No? Pero, pamakitinan ko, mukha siyang damit ng Baklang Supreme Court Chief Justice. No? Yung itsura niya. So, anyway, yung contention ko ngayon ay Um, yung kasi nauna na no yung yung queerness and family ni Joanna Cruz tapos yung queerness and religion ko tapos yung kay Joey na queerness and and violin ay queerness and culture no at ang contention ko ay ito ay ang mga dahilan ng 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 violence against LGBTQ yung family religion saka yung culture no so yun ang aking contention okay so <clears throat> sige next slide Steven So so yeah naman no kay kay ano no kay um yung kay Glock na si Rena no kanina yung huling bahagi pinakita sa atin ni ni Joanna no and then um na, na close read na rin actually yung ending no at yung, at yung reading ni Joanna ay pareho kami ng reading no so na parang hindi siya nakaka-empower no so maka so parang parang ano pa no uh, na reinforce pa yung toxic masculinity no so panoorin natin yung yung beginning no ng ng video Thank you Steven no. So actually um kanina no parang nung process tayo gusto kong um panoorin natin yung buo. Sa classic kasi pinapanood namin ang buo yun. No? So dito uh, hindi pwede kasi naka Facebook live tayo no. So um yan yung beginning actually yung kailangan kong i-highlight no. So ano ba yung ano bang napansin natin doon no sa sa beginning no kasi um parang may, may tatlong teksto actually tayo no hindi lang yung rap ni Glock 9 no kundi yung awitin din mismo at yung video mismo no. So um so ano ano yung napansin natin doon no kung ang pag-usapan natin ay pamilya, kultura, no? violence. Anyone anong kapansin-pansin doon sa video?
Meron gusto mag-recite? Oh, yeah, si Frank sabi, it starts with the family, no? So sige. Um, yung, yung family, no? So nandoon, 'di ba? Wait, inuman sila, no? So binubugbog na yung bata. And pagdating sa may ano, no? sa may poso, may mga babae doon na naglalaba, 'di ba? So at at wala man lang kumigil sa tatay na sinasaktan yung bata, no? Kasi may 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 may, bat, may batas naman talaga tayo, 'di ba? Na na bawal 'yon, no? Ano 'yon, no? Um may pangbantay bata 'yun na 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 ano no na, na issue sana no or pwede kang kaso no kasi yung bata sinasaktan ng magulang no pero ayan natutuwa pa yung mga lalaki no so at ang iba doon I'm sure part ng family at yung mga babae naman naglalaba baka nandoon yung nanay o tia no uh, na, na, nanonood lang sila no sa ginagawa ng tatay no so so um so so, so yun at yan talaga ang ang nangyayari no sa sa, sa violence against LGBTQ nagsisimula sa sa bahay no kaya tulad ni Joanna hindi ko uh, gusto yung yung ending lalo na yung ending ng rap no na kung minsan mas lalaki pa ang lala ang ang sa lalaki ang bakla no so naging nag accepted lang siya yung parang alam mo yon yung yung binubugbog siya ng tatay niya dahil bakla siya sinusuot na yung damit ng nanay niya naging make up siya and then nung ano na no nung nung ang mga kapatid niyang lalaki nagsalisa na sa bahay siya na iwan tumanda ang tatay um, nagkasakit siya nag-alaga so kaya Nag-sorry yung tatay pero yung sorry naman parang labas sa ilong no parang parang nag nagsorry nga siya kasi nagpapasalamat kasi hindi siya pinabayaan pero pero sasabihan ka ba naman no na na kung minsan mas lalaki pa lalaki sa bakla so para ang ang ending yung ano pa rin no yung lalaki pa rin yung yung para sa tatay ang ideal di ba so so toxic masculinity pa rin so ibig sabihin hindi lumaya yung bakla kasi ko ako yung bakla diyan ganun yung tatay ko lalasunin ko siya no or ano hindi ko siya pa inumin ng gamot niya no pag pag kailangan pag kailangan ng insulin half lang ibibigay ko no para mataas pa rin blood sugar niya no so para para well masama kasi ako no? kahit na religious ako kunwari uh, yung kasamaan ko nandiyan pa rin so so nevertheless yon kaya kaya hindi ko gusto no kaya nagworry ako na masyadong sikat yung yung kanta kasi cute kasi siya di ba well cute si si Glock 9 no so at saka maganda yung ang suabe yung boses na kumakanta di ba so so naging popular yung song no at um kinakanta siya no so um yun yung worry ko no so dapat um kailangan talakayin sa klase yun at tingnan natin yun. No? Kaya napakaganda nung lecture ni Dr. Baitan kanina umaga kasi yun yung parang foundation natin no? para para mabasa ng maayos yung mga, mga pop culture uh, text natin no? kasi tulad nung, nung kanta ng Serena. You know? okay, next slide, Steven. <clears throat> okay, so uh, nung bata ako, no, um, Ah uh, ano pag pag uh, ano naman hindi naman ako na ano na hindi naman ako yung na, na, na bully masyado o kaya inapi sa pamilya no parang kasi uh, kahit ng yung tatay namin na kapitan nga ng barko so very macho siya uh, pero palagi kasi yung wala sa bahay di ba so, parang parang once a year so umuwi or minsan once every two years so ang naiwan sa amin sa bahay yung lolo at lola ko kasi may isang lola pa na matandang dalaga na nagpaaral sa tatay ko na na na, na very powerful na yung hindi masalita ng panandang dalaga pero pa magsalita yung lahat ng ikinig kahit yung mga macho sa pamilya kahit lasing pag sinigawan ngayon kasi may uwi na talaga nagbe-behave na lahat no so um surrounded ako by strong women no um sa sa, sa pamilya syempre protected ka no kasi love kanila no at kung at kung bakla ka minsan ang nanay ko ayaw maging bakla ako pero naririnig niya ako minsan sa mga kaibigan niya sabihin niya yung hindi ka nakikinig na ay ano buti nga yan maging bakla para alagaan niya ako pag kumanda ako pero ganun pa rin yung logic no kahit nanay no um once lang once sa memory ko once lang ako na pagalitan ni tatay no dahil sa sa kabaklaan no kasi one time sa farm namin nahulog yung kambing sa well no sa so, tapos nang makita ko siya tumili ako ng tumili at sumigaw ako ng sumigaw s'yempre nang tulong no kasi yung kambing nasa ilalim ng ano no so so nabulabog ang mga farm workers no so lahat no sa so, lahat kasi tiyaw ko tili ako ng tili at talagang ano siguro no kasi masyado ako nataranta siguro na, napahiya yung tatay ko no kasi mukha akong little girl talaga na tumitili so napitik na yung tenga ko no so yun lang yung napitik yung tenga ko medyo nagulat ako at nakita ng nanay ko world war 3 siya no so buong magdamag nagwala ang nanay ko no kasi sa logic ng nanay ko sinasabi ng tatay ko paulit-ulit sabi niya mga 
anak ko yan, huwag mong sakta, walang harap ng saktan, as if walang contribution na sperm yung tatay ko. No? So, ang mga anak ko yan, ngayon, kung may problema ka sa kanila, sa akin mo sabihin, papatayin ko sila sa harap mo, pero ikaw nun ka na, na nasaktan sila. No? So, so ganyan. No? So, kaya siguro... Um, naging ano ako no naging protected ako no sa sa family pero syempre sa mga kalaro no sa ganyan um pag pag ano yung mga bakla no yung mga agi no so sinisigawan nila yan agi agi may putay sa dahi no yung parang uh, trans, um, translation niya ay bakla bakla may puki sa noo no so kaya nung nung maliit pa ako nung ma, 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 narinig ko to agi agi bakit kaya ang ay, yung wala pa akong sexual awakening no except that bakla lang talaga ako bakit kaya yung yung puki ng 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 bakla ay nasa noo ay syempre na lumaki ako alam ko na yun pala yun oo kaya pala no so so agi agi may putay sa dahi no paulit-ulit yun no so normally pag ang mga ang mga nagbubuli sa akin ng ganyan ng mga tao mga payat sila no kasi puri takalaw sila so mapayat nila sisigaw rin ako o oh, umuulan umiinit lumalabas sa mga payatot or nagauran nagainit nagalaga mga kuranit ganyan no so so may panlaban din naman no so So um parang yun lang extent na pambubuli na naramdaman ko nung bata ako ng violence no. Uh, pero syempre, no? So here's the dirty word. Steven. Ayan, ang dirty word homophobia na na extensively na discuss ni Dr. Baitan ay nang umaga, no? So yung irrational fear of homosexuals, no? At, at, at nakakamatay ito, no? So um kaya hindi siya biro yung homophobia, yung irrational fear, no? So um buti na lang pag May 17 na International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, no? So um at nandiyan pa yung internalized homophobia, no? Yung yung alam mo yung mga bakla na hindi nila matanggap na bading sila so nagpapakalalaki sila kunwari sila pa yung mas cruel sa sa fellow bakla no so kaya medyo magduda tayo kung ang isang machong machong lalaki ay masyadong galit sa bakla no kasi baka kasi nakikita nila yung sarili nila no sa sa sa, sa bakla no so ano uh, no so ano international day for bukas daw ay ah, human rights yeah mm-hmm. Thank you, no. So 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 yun homophobia. Ito talaga yung yung punot dulo ng 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 cause no kung bakit may may violence against uh, queer, no. So all over the world hindi lang sa bansa natin, no. So um kasi nga yun, gaw- gawan ng religion, no, gawan ng culture, no, sa kan ng ng society mismo, at so society kasama yung family, no. Sige. So, yan. So, maraming mga kaindik-indik na nangyari sa kasaysayan no? against violence, against ano, no? Yung isa dyan, no? Yung ano, no? Yung, yung, uh, yung mga Nachi, no? Steven. Ayun, no? Mga, itong libro na to, no? nakakatakot siya basahin, no? Yung, ito kasi yung uh, The Nachi War Against Homosexuals, no? Yung, di ba, may 6 million Jews na pinatay, no? Sina Hitler, no? At ang mas lalong nag-suffer yung mga bakla, no? So parang, parang uh, well, may, may religion angle din siya, no? Kasi mga Jews, di ba? Based on religion naman yung kanilang pagiging Jews, no? Pero at the same time, pag, pag, pag bakla ka, no? At Jew ka pa, parang, parang, parang double dead ka no so parang mas mas grabe yung suffering no and and may 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 detalye sa libro na natutuwa ako no kasi hindi naman hindi ako natutuwa no pero i mean natatawa ako kasi alimbawa nung 1937 daw may isang lawyer na gumawa talaga ng 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 lang listahan ng criteria kung ano ba yung mga yung yung, yung mga yung mga crime no na na para maging bakla ka no so ito no nakakatawa so lahat dito ginagawa ko except yung last no so so una no so simple contemplation of desired object my god iniisip ko pa lang mga hadaka no so lagot ka na makukuha ka na ng pink triangle no and then plain touching which will ano daw no lead to erection ejaculation orgasm iniisip ko naman kung plain touch paano ka mag-ejaculate sa, sa plain touch diba much more orgasm no so Yeah, and then petting, embracing, kissing of the partner with with result uh, similar to a bat. <laughs> and then pressing of naked penis to any part of the partner's body, such as thigh, arm, hand, etc. No, so ganyan. But it's a tenga, I assume. And then uh, pressing of two bodies against one another with or without friction. 
parang pati para man yun na para dumikit lang and then rhythmic thrust between knees or thighs no or in armpits magmagawa <laughs> na imagine talaga ng gumawa ng style so anong ginagawa no ng mga ng mga bakla no so touching of penis by partner's tongue no so inggit sila i'm sure kasi masarap yan and then placement of penis into i or into partner's mouth no so tongue pa lang from mouth pa lang na pag mouth daw no and then yung last yung hindi ko ginagawa <laughs> Pederasty or sodomy, no placement of penis in ano side kasi ako, no so so anyway nakaloka yung libro ng ito, no so pag ginawa mo yun isa lang don, maano ka, no uh, chika daw sabi ni Joey, ay Joey, oh oh uh, may may proof ako, no so yan <laughs> and then so so yon ang next, no so so sa German na si Germanian, no um um <clears throat> oh sa Indonesia, di ba merong merong balita, no na na Kane dahil nahuli sila nagtatalik para yung lalaki no so sa Iran naman binibitay no yan naman yung picture niyan uh, dramatization dramatization lang yan no ng ano no ng uh, kasi pumunta yung yung foreign minister ng Iran sa 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 Germany no so nagrally yung mga yung LGBTQ community no para i-protest kasi nga pag ang mga gay sa ano ang mga homosexual sa Iran binibitay nila no so grabe no so parang isip ko oh my god no so parang uh, actually ang sitwasyon sa Philippines ay hindi pa masyadong ganyan no uh, ang narin- ang pinaka narinig ko lang na worse yata na ganyan na parang uh, institutional siya in terms of religion yung may nagkwento sa akin one time sa Iligan na nung 1970s daw sa Mindanao State University pinapatay yung mga bakla sa campus ngayon daw sa binubusan na lang ng tubig kasi kasi may 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 meron daw yan parang once a year yung MLF ba sa kay MLF bumababa sila pupunta sila ng campus saka yun mang mang ano sa mga bakla yung mga flamboyant syempre yung, yung mga paminta naman na buo hindi naman nila malalaman di ba kasi clueless naman sila no kasi yung mga flamboyant yung yung target nila no so yun sa Indonesia saka sa Iran <clears throat> yan syempre yung yung pinakasikat na case no kay Jennifer Laude no so yung yung trans no na pinatay ng isang Amerikano no so panoorin natin ito Steven trailer ito no ng isang film I first learned about Jennifer Laude through social media I felt a connection to her as a Filipina trans woman Jennifer ang nickname doon pero si dito sa akin ganda kasi nung maliit pa siya, sabi niya, maganda ako, maganda ako. Kaya paglaki niya, ganda talaga ang tinawag ko. JGP ay isang transgender ang natagpo ang patay kagabi sa Olonga Poseti. Isang dayuhan ang hinihinalang sospek sa pagpaslang. Reports out of the Philippines say the Marine and the victim met at a nightclub. The two left the club with one of Jennifer's friends and went to a hotel where they were captured by security cameras. You cannot help this case if you just know things about the murder because it's not a simple case of murder. The relationship between the U.S. and the Philippines is really a relationship between a colonizer and a colony. With the VFA, it's like the Filipinos are being served in a silver platter. Bakit hanggang ngayon? Paulit-ulit, palaging puspon! Alam ko po yung totoo. There's a lack of justice in many trans people's lives. Members of our community are killed every day. Basta ang point lang naman namin dito ay mabigyan ng justice ang kapatid ko. Baka maulit-ulit kasi ganun din.
Yeah, thank you Steven. No, yeah, si Christopher may tanong si Ari Rocky ba? Oo, mas maganda sa yung trailer kung wala siya, no? Kasi but he was it was supposed to be a human rights lawyer, 'di ba? In his ano, no, past life, no, now of course, no. So defender na siya ng ano, no, human rights violators, no. So 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 'yun, no. So uh, call her ganda, no. So perhaps si ano, so yeah, so disgrace talaga si Ari Rocky, no. So siguro yung ano sobrang ano ng power, 'di ba? So uh, so so anyway, so So yun no um ito naman yung may angle pa siya ng kasaysayan di ba yung yung mga yung mga state sponsored na, na na violence no so um at ito naman yung yung American basis noon pa man di ba yung palagi naman talagang nabibiktima ay kababaihan no kasi mga prostituted women no although kasi may mga trans din naman kasi na prostituted din no so um <clears throat> So 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 yun ang yan so isang kwento lang ito no ng ng violence so siguro kasi uh, ang 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 hinuha ko parang akala siguro nung nung sundalo Amerikanong sundalo ay babae no nung malaman niyang trans pala ayan pinatay niya no so 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 yun at, at dahil pinatay niya di pa parang nakawala siya no during the, the watch of this administration no at nandiyan si Harry Roque parang okay lang sa kanya no so yun yun, yun talaga yung ano no yung 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 tragic dito no na parang Um, <clears throat> nire-rape ng ng banyaga ng, ng Amerika no yung literally ng no, ating mga babae at mga trans women no at, at pinapatay pero well pinapanood lang ng ating pamahalaan no walang ginagawa no kasi nga ang pamahalaan mismo may mga state sponsored talang violence against LGBTQ no so yan <clears throat> tapos yung isa pang kaindik-indik no na 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 nangyayari yung corrective rape no so may link yan tingnan niyo na lang no on your own um yung ano di ba sa South Africa ito no yung 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 mga babae yung mga lesbian especially yung mga uh, tomboy yung mga butch na lesbian no nirerape sila para maging babae and of course we have also our own shared stories that uh, here in the Philippines yung parang di ba may idea yung mga lalaki na na ang ang isang tomboy para maging babae ripin nila no at, at buntisin no so so corrective rape yung yung, yung may term diyan no corrective rape no so although questionable yung word na corrective di ba kasi ano iko correct nila no pero certainly the point of view ng ng isang homophobic no sa patriarchal no society corrective yon no kasi yun yung paraan para maging ano sila no yung parang ginawa sa amin ni sister noon no na na para ma-correct yung aming pagiging bakla maglalaro ng basketball no kasi yung yung paniniwala nila ay yung basketball pang lalaki no which is so not true no kasi may mga babae namang magaling magbasketball no hindi namang hindi namang kay saka hindi naman lahat ng basketball player di ba straight i'm sure marami chan no? so so olympics na recently di ba may mga athlete na nagaganchilyo no na very cute tingnan no so so anyway kasi yun nga ang 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 lipunan as a whole no um talagang patriarchal pa talaga no and yun kasama sa patriarchy ay ang homophobia no so kasi nga merong sa hierarchy ng 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 mga sex no so mga lalaki talaga number one sila second ng babae no? so third ang bakla kaya may term sila na third sex no so kaya pag lesbian talagang lower pa no so so may may may, may, may ganyang hierarchy no at kitang-kita yan sa sa idea ng corrective rape no so kailangan i-correct kasi para sa kanila Uh, wrong siya. Mm-hmm. And then, next, ayun, no? so, may mapa din ng mga countries with the death penalty for homosexuality. My God, ang daming pula. No? So, so, parang, parang yan, no? Afghanistan, Pakistan, Brunei, Yemen, Sudan, Nigeria, Saudi Arabia, Mauritania, Iraq, Iran. No? Kaya, kaya, kaya si, si, si Jack Alvarez, di ba? Yung mga libro niya, sabi ko, Jack, okay ka lang ba? Hindi hindi ba yung delikado sa iyo yung mga pinapublish mo mga mga libro kasi nasa Saudi ka no tatanong ko siya no so, para siya naman parang hindi natatakot no so para baka well sana ngayon naman okay si Jack no so i guess it's uh, it's okay no baka kasi baka kasi sa minsan kasi sa, sa batas lang yan di ba yung hindi naman nila talaga uh, pinapadukpad unless kalaban ka ng pamahalaan no yan ang yan ang ginagawa ng ng ibang state di ba na meron silang mga law against sodomy no against ano at ginagamit lang nila kung convenient sa sa leader no so yan ang nangyayari no? and then next <clears throat> Ayun, no, yung yung state violence against LGBTQ+, no. So, ma- maganda itong ano, uh, ito ito pa lang sinasabi ko sa iyo kanina, Steven, paki-click na nitong ano niya, link. Kasi magandang map mapa itong bakit kinilala lumabas eh. 
ayun sa human dignity and trust no so ayan yung mga mapa no na merong mga batas no against LGBTQ no so medyo pula makulapula ang Africa sa Middle East di ba so Southeast Asia o mahabol kasi sa Indonesia no sa 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 Malaysia no ganyan sila no and then plus pa yung 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 yung, yung Brunei no kaya Um, uh, at least sa Latin America no parang isang country lang no ang meron no and then um, that's why I love Europe kasi yung Europe very clear no although naging colonizer sila noon ngayon naman naglevel up sila no like for example yung sa Nazi Germany ngayon ang mga ang, ang German no very very gay friendly no yung in Germany no so although may, may mga may mga bansa sa sa European Union no like Poland na recently la last year lang meron silang bagong batas no na na wag daw ituro yung yung gay culture sa mga bata no? so may mga ganun sila no so na may na may penalty no so pero kino question yun yung European Union no kasi hindi yun yung values ng EU no so so nag 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 evolve naman yung EU no ngayon mas mas civilized na sila no kasi no unang panahon nung uh, kino colonize pa nila yung bansa no so um Steven, taas mo ng konti. Pakita ko lang yung sa baba. Kasi maganda yung data dyan. Yun, mga key facts. No? So, may ganyan. Mga numbers of, of countries no? na, na, na merong mga batas. No? So, kung anong extent ng no, no mga batas nila. No? Like, like sometimes, diba, um, yung Singapore, for example, no? may, meron silang ano, no? um, may, meron silang batas na remnant pa siya ng, nung colony sila ng British. No? Nung, hindi, kaso na hindi na-repeal sa, sa law nila no? ngayon. no yung uh, anti ano no so dumi nila na nabatas ng Jan pa rin yan no pero um na, nabasa ko sa isang libro no about Lee Kuan Yew sinasabi ni Lee Kuan Yew we need the pink dollars so pink dollars yung tawag niya na yun lalo na yung mga mga baklang mayaman at shop na Singapore so so parang hindi nila daw gagamitin no yung yung batas na yun no against anyone pero nandiyan pa rin hindi pinapalitan no so 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 meaning pag meron sila sigurong kalaban no pwede nilang gamitin anytime yung batas no para kaya kaya tuloy what well, i love singapore kasi parang parang yun nga parang bgc siya uh, uh, baliktad no so i love singapore kasi parang bgc siya no so um kasi parang napaka safe niya pero pag bakla ka parang, parang my god pag mga lang ako dito may batas sila against na mga gamit sa akin no so parang 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 ganoon no so tuloy parang parang Uh, minsan pa inisip ko gusto mong magbakasyon sa Singapore inisip ko yun not that nang hada ako sa Singapore no? hindi ko naman yung nagawa pero um, you know you can never can tell no? so parang kung namamasyal pa di ba sa mga tanim-tanim doon no? sa talatiban sa Singapore okay so so yun so mag- magandang website yan no? napakita natin sa mga sudyante natin no And then um syempre meron namang ano no meron namang positive no so yan yung ano no yung the uh the safest countries no for LGBTQ travel no so for 2019 pa yan no? so yung mga ano the best countries daw no so na, na pwedeng ano pa siya lang Mar- mas marami no so yun lang yung maganda at ang aking favorite na Scandinavia syempre ano sila oh pink na pink yung Scandinavia no yung Sweden na paborito ko no so um kasi isa sila sa mga gift friendly na, na bansa. So 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 meron naman. No? So siguro for 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 us na kailang mag-travel, parang dapat siguro isa lang alang ito, no? Para hindi uh, maging stressful yung byahe natin, no? If if ever, no? So yan yung Russia, itim talaga sa yung China, di ba? Yung ganyan, yung Africa, of course sa Middle East, no? So ang Philippines medyo medyo pink, no? So at maging pink na siya by 2022. That's for sure. So yon. And then Sige, next slide please. Yun, yung ano no, yung, yung sources origins of religion to few plus violence, sabi ko kanina, yung nakain contention, yung church, religion and then the state, no? So, and the homophobic society kasama diyan yung yung family, no? So, uh, yung yung kay Jennifer Laude sana, no, ang ganda kasi accepted siya ng family, no? Yung nanay, yun, yun naman, yung yung estado naman, no, yung whole society naman yung dumali sa kanya, no? yung, yung 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 may may ganun, no? Na na ano, no, na um, nakakalungkot na mga pangyayari, no? At nangyayari siya uh, ano no almost every day no so nakakaranas yung LGBTQ ng ng violence kasi pwede pwede naman kasi ano na verbal uh, ano violence hindi naman kailangan palaging uh, sinasaksak no or pinapatay no pero or binabaril no pero yung ano lang no the yung kahit ano lang yun no um 
yung mawala ka ng trabaho, no? Um, mar- maraming bakla yung hindi uh, hindi pwedeng maging open dahil dahil uh, baka mart attack yung nanay o kaya matanggal sa trabaho. And I think uh, this is also a form of violence, no? Na na, na sato lang siya pero nevertheless Um, maging dahilan pa rin siya na hindi maging masaya ang isang taon. Kasi parang, parang ano lang naman, parang uh, bakit pag magmahal ka, pag ipagtalik ka, parang kasalanan. No? So bakit ginagawang kasalanan? Okay, so yun. So let's go to the literary text. No? Yung, 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 yung ano, no? may, may extra uh, text ako, no? aside from the book, no? yung, yung ano, no? um, yung yung isang poem no ni, ni ano no ni Richie no ni Risa Carmen del Ibarra no so and uh, i asked Richie a while ago no the i will call her no to to read her poem no so so i hope na mabas ano may kopya kayo niyan no may link but but uh, yan pakita natin yung link no from ano from Cha Asia Literary Journal no? sige masyado yata maliit lang no Richie, baka memorize mo yung points mo. Ayan. Ayan. So, Richie, can you please read it to us? Sure. Thanks. Here is the story. Here is the stone. For one stone thrown at you, queer one, there is another you throw at yourself. At the mirror you refuse to look at, at the lover you refuse at the lover who refuses you, at your parents, at your friends, at your country. Keep the stone. The ocean is blue and the waves are much the same. Not much else is new that can be said about it. You can say it with me. I am perfect for you. I am more perfect wet against your mouth. Your body is new with the force of a word. The pleasurable force of fingers inside you, taking you to places beyond this. What shudders into the blue, wet, salty sea? You swallow a strange fullness for the first time and surface whole. Accept the tender parts and how between breathing and sinking, you are more alive in little deaths thank, thank you thank you richie no and it's a it is a beautiful poem no and by the way it's uh, available for free online no so pwedeng ma, makita ito no sa sa website no ng cha no asian literary journal no and and uh, well, we're just lucky no that richie is with us no? so uh, we can ask her to to read no so and and richie also is a performance artist no kaya bongga talaga pag siyang magbasa no so, may, may ano okay so now so um siya, um maybe we can uh ano no do some some close reading no to the point so uh meron bang gustong mag-volunteer no kasi uh, again no what are the steps of reading a uh, poem sa class natin yung ginagawa natin first is of course to read the poem several times if the author is there better ask the author to read that for us no and um better to read it also aloud no because poetry is an is an is an oral art no so pinapakinggan siya no so um kahit naman kasi we, we read the poem di ba on the page we're actually listening to our inner ear you know the sound of words and um and and yun and then second well to unlock difficult terms in in this in this poem for example even if it's in English parang well, very simple words no so there's nothing to to unlock di 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 yung tipo ng poem na tatakbok ka sa sa dictionary no para or maggoogle ka no ng words so so simple words no I think all great poetry no as the ganon naman talaga hindi ko magamit na mahay falutin words no and then um after unlocking difficult terms no so yun na no know the persona and the addressee you no know, to to help you i you know no um understand the the point and then the next is um ano na no uh uh, uh parang close reading proper you no know? so what's the objective situation of the persona you no know? so ano nang ano situation na ngayon habang habang sinasalita ni inaatter na yung yung mga words na ito sa tula you no know? so ano yung yung context for example you no know? and then um after that uh, ano kanya sinasabi at paano niya sinasabi ito 
no? So, siyempre, yung, 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 yung poetic language, so, normally, para, para mas madali, para mas sudyante ko, um, sabi ko sila, remember guys, yung lecture, yung mga lessons on, on figures of speech. So, pahanapin ko sila ng mga figures of speech sa, sa poem, no? And, and pag ganun, nakita nila yung mga, ano, no? yung mga uh, metaphors, no? Um, by way of the figures of speech, no? So, sige. So, meron gustong mag, ano, mag, um, Mag-volunteer? Tagawa si Joanna Cruz, meron na siyang ano, no, reading. <laughs> Sige, yung ano, yung, yung participants, huwag si Joanna. <laughs> Anyone who would try? No? Do, uh, parang ano na siya, no? So parang pinapilis na close reading kasi for all for none. Parang ano. Kasi the poem is very simple, as you can see, no? pero of course, no? uh, ayan, may nag-raise ka ng hand. Uh, Tristine and then Frank. Sige. Hi po, sir. Uh, ayun po, as uh, I guess, uh, one interpretation that we can uh, recall and interpret from the first few lines is uh, its similarity with the depiction in the Bible, uh, the stoning of the... Uh, adulter woman and uh, may ano din eh may bahid po ng militansya itong uh, pagtindig uh, noong persona sa tula po kung paano uh, inaanyayaan nung narrator na uh, wag niya itapon yung bato kasi kakailangan niya ito uh, tapos po sa may mga linya din po na uh, in touch and in in the tradition of uh, LGBT poem, may erotic, I, I would say, kung tama po ako, kung may, uh, may erotic ka din po na uh, oh, linya sa, sige, sa what, what are those linya. lines? Can you, can you point out those lines na erotic ka, sabi mo? <laughs> uh, pwede po mong pagbaba. Ayun. Ay, sige po. At the Ayun po. Uh, you can say it with me. I am perfect for you. I am more perfect with against your mouth. Uh, your mm-hmm. body is new with the force of a word. Ayun, yun po. But I'm sure may uh, deeper meaning pa po. Ta. Oo, hindi ka pumunta doon sa the pleasurable force of fingers inside, <laughs> inside you. you. Ay, hiya ka masyado, no? <laughs> <laughs> sige, 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 continue. <laughs> okay, uh, the pleasurable force of fingers inside you, taking you to places beyond yeah. this. Uh, what shudders into the blue wet salty sea. Ah, syempre po yung uh, mga descriptive words tulad ng uh, wet, uh, basa, uh, forced fingers, uh, mga inuedos um, suggesting uh, an erotic scenery. Mm-hmm. In particular, what kind of ano, particular erotic scenery? Uh, <laughs> I, I guess masturbation yung isa po. Masturbation? Mm-hmm. <laughs> yeah. Mm-hmm. Pwede, no? So, yeah, sige, and then? So, so parang, there are, uh, no, no, queer sex, sinabi tuloy ni Joanna na. So, lesbian sex, no? So, um, yung parang may, may three parts yung, ano, no? Yung, yung, yung points, no? Nakitang-kita natin yun, no? May asterisk siya na nag, nagsaseparate, no? And it's telling, uh, may progression ng story, no? So, we should point that out to our student. Sige, thank you, Christine. Frank? Uh, I guess looking at the poem, uh, just to affirm what Tristan said, um, it's also it's very it's a very archaic way of or stoning is very archaic because it is from uh, it has how people were punished before yeah. uh, at the start at, at like uh, in images of the Bible and also elsewhere, yeah. uh, stoning was a punishment for adulterers um, as if um, like a recalling like. Uh, the trans community or like how uh, some people perceive like the idea of being trans and trying to uh, trying to make love to someone is seen to be like or the partner is fooled quote unquote into believing uh, that the, this person was who they uh, he she they said they were mm-hmm. um, but as we as we move through the uh, the image of the stone uh, instead uh, instead of throwing it back, instead of engaging in that violence, it said keeps it and 
transforms into this idea of self-love through mm-hmm. self-pleasure. Uh, sana walang, sana nobody knows me watching FB Live. Anyway, <laughs> um, but, uh, but yeah, it's the idea that uh, this movement towards self-pleasure, this movement towards uh, the point of orgasm in the last, last mm-hmm. lines, uh, the little deaths. Um, yeah. I think that was a French word for that. I think that was a French uh, word for orgasm, meaning little deaths. Yeah. Um, but yeah, it's a, it's it's a it's a wonderful way to end or to move towards the end of the poem, because instead of engaging in that cycle of hate, it's instead engaging in the cycle of self love, that uh, of through say uh, through masturbation. Uh, it is a form. It's, a, it's another way of saying that you love yourself, despite the, the 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 initial image at the start of the poem. So it's it's a it's it's a wonderful way to transform that idea. So I think that's a just yeah. a thank you for that, uh, Frank. So I think Joanna, lap lap more. Ganyan ba na yung 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 French na word for little death, no? Little death. And of course, if if the orgasm is is real, talaga malalag para malalagutan ng hininga, di ba? That's the real feeling. No? I mean, for those who have experienced real orgasm. Uh, sorry, na lang sa mga hindi pa. Okay, so um so so so, so yun. And then, para I saw other ano uh, hands. Uh, yun. Wala, wala na natakot na yata sa orgasm no o oh, yan oo oh, so well kasi na mention ng orgasm so ano pang sasabihin mo di ba so so baka ganyan na nangyari no so 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 anyway so yun no so uh, i'm glad no na point out no uh, early in the discussion no yung yung stone no na para may biblical allusion siya no and remember di ba yung yung keep the stone di ba pag binato ka ng pag binato ka patuin mo ng tinapay or something di ba so parang ganyan although dapat kasama yung garapon no so para makaganti ka no so pero 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 yon um and then um para kaya maganda yung 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 may tatlong parts yung 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 poem no yung first part uh, dito yung yung ano nga yung violence against uh, LGBTQ no kasi nga ayan yung ganda yung, yung society no so so yung society yung yung ano no yung state no kaya kaya ang ganda no di ba para for One stone thrown at you, queer one. There is another you throw at yourself. Yung parang so sometimes, di ba? Parang silisisim mo yung 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 sarili mo, no? Pero at the same time, ano? At the mirror you refuse to look at, no? So you you don't like yourself. You're not happy yourself. You don't accept yourself because uh, the society uh, cannot accept you, no? And then uh, at the lover, at the lover you uh, refuse. And then at the lover who refuses you, and then your parents, no, with some family, friends, society, and of course your country, no. So so and then and then the next part, the second part of the poem, eto na it's a celebration na of of queer love, no, and 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 sex, no. So and of course the third one, no, kaya siya um, shorter siguro, kasi um. Maganda yung pag uh, first word na yung accept, no? So so talaga we have to accept, no? We we live in a world that is homophobic, no? We live in a world na because of religion, because of of the some some laws of the states, no? Because of the patriarchal society, wala naman tayong choice as queer, no? But but to to endure, no? And and to accept it, no? So and and to accept ourselves, no? In in the first place, no? And actually we can be happy, no? Despite the 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 world no so may merong bottom shaming ang sinasabi si Joanna yung, yung violence no yeah Mm-mm. so 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 yon no that's why um yeah you are more alive in little deaths no of course uh, sa klase o ko ako sa, sa klase ito gusto ko i-highlight yung ano no yung yung yung, yung paradox no paradox which is the most powerful um figures of speech in poetry no so um so yon no so Okay, so let's proceed for 12 na. No? Let's proceed to the two points no, from Busila. So, ayan, Talahiban Blues no, by King Yansa and Cinquenta no, by, by Makit, uh, Makit Richilia. No? So, um, who would like to read the, ano, the, the, the first poem? Talahiban Blues. Uh, I, I think sa note ko, uh, I think Frank, ikaw na magbasa. Total, you have the book no, para mas madali para sa'yo. Okay. 
All right, let me just open it. Uh, hold on. Page 56. Okay. Talahiban Blues. First, there is the night. The side of the highway, the moving short-sighted lights unblinking to the nonchalant gaze of all it passes. A man lights up a dirty flame like a probe to preceding text messages. Although we've never met before, he takes both of us behind grass, which exceeds my height a few inches. Then his cock in my mouth, like a boat tied to a dock, swaying over turbulent waves, moist soil, risk stains if I kneel. Eyes closed, he is received. Only now do I give the act of worship a body. Down here, I'm closer to hell. With open eyes, I look past his silhouette, stars, shooting seeds in my mouth. I pull away, spit it out. The release is signal for leaving and to lose suspicion. I become a remnant. An aftertaste coats my throat with struggle. Walking back to the side of the road, cars and trucks still pass by. A shred of wind chases after each one. The Talahiban bids me farewell. With an itch resounding, my guttural murmurs, the highway of my desire awakens. Thank you, Frank. No? And then, um, yeah, uh, Stephen, what is your next poem? Yung kinaraya poem. Yung cinquenta, no? So, okay, I'll ask uh, John Nard no, to read this because John Nard is from uh, San Miguel, Iloilo, no? Akinaraya speaking town in Iloilo. No? So, John Nard, please uh, read the original kinaraya para marinig nila no, yung sound ng language natin. Magandang hapon po, sir. I'm very sorry. I can't see it well because, you know, pag oh, masubra po. Because ah, so, I'm just, sige, I'm just let, using so, Ayan. So, nakikita mo na ba? Nilakihan po ni ano? Yes po, yes po sir. Uh, ayan. 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 So, sige. Yeah. Sige. Uh, magandang hapon po sa lahat. Um, Singkwenta ni Maki Turichili. May agi nga nasapuan sa turug, sa tamburong tadling Renbo, tadling, renbo ol na. May buno sa kilid. Ginlampusan ang itsura. Ang istorya, laki ang, ma, la, laki, ha, laki ang may ubra. May takles nga armas, sarang makapilas. Ang akin miga, nagmiring nga wara di darasing kwinta. Wara gita na kasalir ang armas nga dara. Singkwenta. Singkwinta run lang dali ang bili, kang kabuhi, kang agi, kidiha. <laughs> yes, yes. Sal- salamat, ano, no? Sal- salamat, Jonah. So, matawa ka, no? Inano na nga, eh, sinaksak na nga yung bakla, matawa ka pa dyan. So, anyway, so, so yun, I'll read the, the, the English translation 50. A gay was found in the creek, dead, stab wounds on her side, face smashed beyond recognition. Rumor has it a man did this to her, a man who carried weapon capable of wounding. My friend here had sex with, without 50 pesos. Fight back, she wasn't able against the two painful weapons. 50 are the lives of gays only worth 50 nowadays. No? So yeah, although mas maganda siya sa kinarayan, no? yung, yung original, no? kasi uh, napaka down to earth ng, ng, ng language. No? And of course, uh, there's uh, no, no? Um, Mering, of course, is not really kinarayan, no? but gay, gay lingo siya. No? So, so, so yun. <clears throat> okay, late yata yung message mo, Joanna, no? kasi may, may translation naman siya talaga. Okay, so... Um, yeah, 50, no? So, um, uh, well, the, the two points are, are are quite easy read, no? So, um, so basically, anong pagkakaiba ng dalawang tula? At tungkol saan yung dalawang tula at anong pagkakaiba nila? May may question si ano, no? Si Joanna, why is the pronoun for the agi her kasi uh, well um um if if we ano no kung ko ang persona ay ay am um, ay ang makata so si maki kasi ay mohirista ito no so ano siya kaya her sa translation
Okay, so sinong ano quickly, no, to, to, to tell us what the two points are about at ang pagkakaisa, ang uh, pagkakaiba nila. Kasi para yung theme niya, no, talaga hiba, no. Yung yung joke the, during that workshop, first workshop, no, ang daming poems na about talahiban, no. So naging joke tuloy the, the batch was called talahiban batch, no. Kasi ba ang daming nangyari sa talahib, no. Yeah, it's a trans woman. So kasi yun ang problema sa agi kasi na word at bakla, di ba? Yung parang hindi masyado applicable ang mga vocabularies na dinuscuss ni ni Ronald this morning, no? Kasi kasi wala kasi sa language natin yun, no? Kahit ako, when I use the word bakla, parang anda ang ano yun, no? Parang um parang marami siyang coverage, no? Sige, parang may nag-raise ng hand. Sino yun? Ayan, si Emil, si Johnson. Hello po. <coughs> um, Mag-guess lang po ako. Okay. Uh, I, think, uh, I think both poems po uh, are, are referring to the act of hook up, nakikipag-hook up sa kapwa lalaki. Uh, but the, the difference is that I think um, for the first poem, the persona is... Um, Uh, mas mas presenting siya as as a masculine uh, as a masculine figure and there's no uh, there's no implication na magbabayad siya dun sa hook up niya so probably it's it's um it's an agreement both of them are probably probably both both of these guys na nag nag sex ay ay parehong um parehong parehong bakla na ang understanding ay may pag sex na sila sa isa't isa on the other hand um Uh, for for 50 i think uh, maaring yung 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 bakla doon sa 50 na tula ang persona niya ay effeminate uh, gay na nagbabayad para ma, 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 magkaroon ng kasex um, at probably yung kanyang kasex ay isang heterosexual na lalaki na uh, ginagawang racket yung pagkikipagsex sa mga bakla um, so there's uh, I, i think uh, the the Uh, which 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 um, uh, explains yung naging result na dahil hindi niya binayaran yung lalaki dun sa, sa second poem ay uh, pinatay siya noong uh, noong noong uh, nag- nagkaroon ng violence doon sa ano doon sa persona um, so i think both of them are uh, which, which i think illustrates yung yung main problem na na um, ang hirap makahanap ng ng kasex kapag ka ikaw ay effeminate gay. Sa grinder for example, sobrang hirap umanap kapag ka ikaw ay um, uh, yung 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 malambot na malambot because it's it's a result of um yung yeah Sige, sige. Thank you. So, so ayun na, maganda, no? So, yun naman talaga, no? yung pagkakaiba, no? Yung, yung yung isa, no? Kasi, well, the fact na sa English pa siya, no? So, pero ito yung yung mas ano, no? Mas uh, consensual, no? Na na kind of pagkatalik, no? At yung isa naman, uh, transactional, no? Pero pareho siya mangyayari sa dilim, no? Yung isa sa ilalim ng tamburong, ng tulay, yung yung isa naman ay ay nasa sa talahiban, no? Nangyayari, no? Kasi, yun ang ginagawa ng society. It's a form of violence kasi nga hindi accepted so tuloy nag nag ano sila no nag 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 nagimbento sila no ng ay, hindi gumagawa ng paraan no kung saan gagawin ito and yung si Maki no yung yung town ni na Maki Hamtik katabi ng town namin sa Antique no at merong hindi naman nakakatawa no pero horrific siya actually pero may kwentong ganyan no sa amin sa plaza namin sa San Jose yung ano yung merong ganyan no may isang lala, lala, bakla no agi na nanlalaki wala siyang dalang pera Nagalit yung lalaki, sinaksak siya sa lieg. Ngayon ang bakla, lumaban, inagaw yung chilyo ng lalaki at sinaksak yung lalaki. <laughs> And ito yung nakakatawa uli. Kasi uh, Antique is a poor province. So isa lang hospital namin, pangit pa. Antique Provincial Hospital. <laughs> ang, ang ending, nagsama sila sa emergency room. <laughs> so ito parang, tibang yung ano, very awkward situation. Sabay sila, nandun sila. So, so 
So, yan, ano nangyari? Nagsustakan sila, di ba? From plaza, no? So, so yun, nakakatawa siya. Ay, di siya nakakatawa, pero natatawa ako nung narinig ko yung kwento na ganyan. Na, na sabi niya, hoy, dyan, no, to, pag-uwi ko yan, huwag ka nang mang- manghada sa plaza kasi ito nangyari, no? So, yun, sinaksak. Ay, ang tapang na bakla, no, lumaban, inagawang kuchili, yun, no? Yan, magkasama sila sa emergency room. No? So, wala akong update kung ano nangyari, nangyari sa kanila, no? Pero, paano yung explain sa polis yun, di ba? Parang, parang hirap. Okay, so, 4.23 na. So, briefly, okay na ako, Steven, sa aking PowerPoint. I'll share na the, the ano, no? Ayan, pwede niya mag-share. So, ito, ito naman yung module, no? So, ito lang. So, again, yung dalawang tula, no? Pwedeng gamitin sa, ano, no? Sa uh, literatures of the Philippines, again, sa 21st century Philippines for senior high, no? Isang oras at kalahati, no? So, kaya ang title ko ay, sa, sa aming lasal na format, gusto namin merong, merong title na nakatawag pansin. So, sino ang pumatay sa bakla sa talahiban? So, ah, uh, <clears throat> So ayun the same kakayahan I expected dapat marunong silang mag close reading no um so yon um yung yung ano uh, layunin ay makapagbasa ng tula mula sa kontemporaneong Philippine gay literature magkaroon ng kaalaman ng gil sa mga isyu ng karahasan laban sa si LGBTQ no ang madiskurso ang mga ugat ng karahasan laban sa si LGBTQ sa kamakasulat ng resolusyon bilang panawagan at tigilan ng diskriminasyon at karahasan laban sa si LGBTQ plus no dahil lamang sa kanilang pagnanasa no so yung mga gawain uh, yung my clean powerpoint lecture yung powerpoint ko yun na rin yun no yung uh, pwedeng paikliin lang tinggil sa ugnayan ng queerness at karahasan and then yung pagbasa ng tula no ng malakas and then close reading ng tula no so and then yung mag-research sa Google ng mga balita hinggil sa karahasan laban sa LGBTQ no at pagtalakay rito no ako kasi sa klase ko hinayaan ko yung mga well nung nung face sa face pa hinayaan ko yung mga sudyante ko mag magumamit ng cellphone at gumamit ng magbukas ng laptop nila no, hindi ko yun wala sa rule ko sa klase na bawal gumamit ng cellphone kasi um, natutuhan ko yan kay Sagani Cruz no na na sa isang lecture sabi niya bakit mo gumawala yung mga sudyante mo na gumamit ng ng cellphone sa klase ganito ang gagawin mo mag-device ka na activity sa klase na wala silang time at energy para gumamit ng cellphone So instead na pagwawala mo sila kasi magnanakaw pa yung siling sila ano pag wala silang gagawin sa klase sabi niya once nag ang estudyante mo nag Facebook sa klase big sabihin boring ka no na teacher no or wala kang pinapagawa masyado kaya may time pa sila no so so damihan daw activity no so yan ang ginagawa ko actually pag may may isang word na no so, sige google it guys unahan kayo ganyan no so pwedeng ganito no so maganap sila ng mga balita tungkol sa karahasan no? at ang at ang dami-dami no at pwede itong uh, pag-usapan. Maari din naman itong ginawang assignment no sa nakalipas na linggo. And then yung activity paggawa ng sa, ng klase ng isang resolusyon para tigilan na ang diskriminasyon at karahasan laban sa LGBTQ dahil lamang sa napagnanasa. So isumite ito sa Barangay Council o Municipal Council. So yung yung ano no um, assessment yung paggawa ng resolusyon no. Um So yun, yung pagpapayaman ng kaalaman, no? so magsaliksik ang mga sudyante ng mga in, uh, gay indie films na ang tema ay karasan laban sa mga bakla tulad ng pelikula ni, ni, na, na Jay, no? ni Francis Passion. No? So panoorin ito ng mga sudyante at gawan nila ng, ng maikling review no? na nakatutok sa relasyon ng queerness at karasan. So sa sunod na meeting bilang pang-transition, Uh, sa susunod na paksa na o teksto, maaring magtawag ng dalawa o tatlong sudyante na magbasa na kinilang review no, na napiling pelikula. So, another form of assessment ulit ito, no, as assignment. So, yung, ang paggawa ng resolusyon na isusumiti sa Barangay Council o Municipal Council ay isang uri ng authentic assessment. No? O sa parlance ng mga tagagawa ng curriculum, solving real-world problems. No? So, pwedeng gamitin ang, ang modified technology o participation yung TOP. No? So, magsusulat ang mga sudyante ng mga parirala o keywords sa idea cards, no, recycled band paper dapat ang gamitin. So, Uh, dapat lahat ay sasali, no? mag-assign na teacher ng class secretary na magsusulat nito sa blackboard o sa computer screen no? pag online in real time. No? Yung, yung, anong anong ilalamanin ng, ng resolution no? or parang position paper na isasubmit. So sa kaunti-unting buuin ang resolusyon na pibong nakikilahok ang lahat. No? So ano-ano maaring maging laman ng resolusyon? No? So mga example lang ito. No? Um, pagpapaigting ng pagpapatupad ng anti-discrimination law ordinances sa barangay kasi normally yung, yung mga 
cities no sa kanyang mga provinces meron na no so paano to ipatupad sa barangay level then lagyan ng ilaw ang mga matidilim na bahagi ng barangay kaso baka magalit ang mga baklang mahilig sa dilim no so isa yun para para safe lahat no and then three magsagawa ng mga gender sensitivity seminar o workshop sa barangay per sector yung barangay officials yung youth no parents no so para para dialogue siya no at, at, at sa tingin ko maganda yun yung yung gender sensitive seminar hindi yung ginagawa masyado on the barangay level no? then hayaan ng mga estudyante na makapag-isip ng iba pang mga aktibidad na aktibidad na iminumukahi nila sa mga kinauukulan no so para yun pa kasi Diba sabi nga kanina ni Dr. Baitan no yung pagtuturo ng political LGBTQ ay political siya no at uh, hindi pwedeng hanggang ano lang no uh, pag-usapan lang natin yung yung uh, LGBTQ poetry ba o kung gaano nakaganda yung paggamit ng metaphor no ng figures of speech uh, dapat talaga may, may, may gagawin no it can dapat transformative siya no at yun nga yung nakikita ko bagay na bagay talaga yung authentic assessment no yung tipo ng 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 gawain sa klase na talaga may silbi yung may output tayo at padala niyo sa barangay kapitan no na ito dapat yung gagawin para maiwasan ang mga itong uri ng ng karahasan Okay, so 4:29. Yay, yeah, so good time. So ayun. So maraming salamat no sa inyong pakikinig no sa sa, sa sa module na ito no. Sana may natutuhan tayo. So thank you. Understanding the violence that queer folk experience will hopefully help us create safer spaces for our students. After all, the school is their second home. Before we end the day, may I call on Dr. Joanna Lynn Cruz to facilitate our Q&A. Uh, thank you. Um, uh, Professor Neil Garcia had to step out for some uh domestic obligation so i'm gonna uh, facilitate no the question and answer portion i'm sure that a lot of you uh have things to share uh if not questions but uh you know sharing no because uh, as you can see um from the chat box no mainit na mainit na ang talakayan dito sa ating chat no habang nagpe-present ang ating uh, dalawang <laughs> resource persons uh, today no so um and and we we can see that um these concerns no, for the afternoon sessions are are so i think are urgent and um uh, they're they're really seen by uh queer persons on the ground no? so uh magandang i uh, siguro i point out yon no na ang ating pagintindi sa queerness and culture or queerness and religion queerness and violence ay napaka personal kung tayo ay queer no so uh, kung hindi man tayo queer na teacher uh, maraming mga resources yun ang nakita natin dun sa mga presentations uh, this afternoon no? na maraming resources available from popular culture as well as from philippine literature uh, to help us uh, uh, do a kind of justice no to to the discussion Um, but as you can see from the chat box, iba talaga ang uh, authority ng uh, authentic na experience no, of uh, queerness and, uh, for instance, violence no, and, uh, and sex. No? So, um, baka sinong gustong uh, magsimula sa ating uh, question and answer portion? Joanna, merong tanong na sa chat natin. No? Ah, meron na. Ano kay Patrick? Yung kay Patrick. Oo. Oo, oh, mahirap sagutin yun. Yo, how okay, sige. You... Patrick, gusto mong mag-on ng mic mo? Or what do you think? Uh, hello, good afternoon. I am Patrick. I am a teacher. So my question is, how can teachers measure the age appropriateness of LGBT text for our own students? Oh. Yeah. Yeah, Good question. Oh, oh. Who wants yeah. to answer first, John? Okay, okay Joy. Oh, uh, Joanna. <laughs> sorry. <laughs> okay. So, uh, so, so, uh, so, actually, uh, yun yun di ba yung 
yung sabi ko sa experience ko sa DepEd no na na, na review no na parang pina-observe ako ng class na yung Atcheng yung yung ano no yung discuss na for grade 5 so nine nine natakutan ako no so parang oh my god bakit ganito although nung 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 pinapanood ko na yung demo no uh, at tinobserve ko yung mga estudyante hindi naman sila nasa shock no and and true enough no sa focus group discussion ko with five students na, na pinili doon no at yung dalawang nga doon ba din, yung dalawang ba din, talagang enjoy na enjoy sila sa kwento, no? So, so kahit violente, kahit na ganyan, kahit na tayong ba din, mm-hmm. kasi daw, parang at least daw, ano, yung, yung ang napag-usapan daw, no? So, um, yung pag appropriate siya, um, al- alam no, ano yan, may, 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 well, siguro, parang kung anong pag ano natin, no, sa ibang, uh, kahit hindi queer literature, like, for example, pag grade 1, grade 2, grade 3, may mga children's books naman na LGBTQ, no? So, like, for example, yung ik- kaklit ang ganda ng kwento na yan na yung tungkol sa lesbiana yung nanay niya no so i think ubra yun hanggang ano no uh, grade 3 grade 4 no grade 5 and then um alibawa si Henaro Goho Cruz meron siyang mga ano din no uh, Uh, about sexuality nung mayroon akong titi or may ganyan no sa so, napang bata talaga no so baka depende sa paghandle ng teacher so baka pwede kahit anong text pero depende kung paano mo siya i- i-handle no sa 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 klase hmm? although okay. difficult question nga to answer yeah okay yes uh, how about Joey ah okay. Well, uh, age appropriateness. Uh, as teachers, meron na tayong idea kung, kung, ano, kung teenager na yan. Pag nagsimula silang magtanong, uh, more or less that's an indication ano, kung may interest na. At saka ang mga estudyante naman yan, ay hindi naman sila nakatira sa isang uh, uh, tawag dito, uh, bubble yes. uh, world. Ano, narinig sila yan sa television. Eh, siguro si Simo plan mo conditioning uh, para pre- preparing them asking them tapos kung uh, kung uh, nagverbal kailangan magverbalize nila na sir uh, in other words tatanungin natin yung estudyante kung uh, kaya na ba nila ito para may pre- dapat din may preparation din sa sa uh, curriculum ba sa syllabus para parang nag parang pataas ng pataas yung yung issue and then uh, I suppose kung tama ang sabi ni Jan na nasa pagpapaliwanag o para handling ng material. Mm-hmm. Or, or Joanna, may yes. mo. Or, or kakapain mo talaga sa teacher kasi um, kilala mo yung mga sudyante mo kung ano yung, di ba? Minsan naman ma-assess natin, di ba? Kakayanin ba ito ng class na ito? No? So, so yun siguro maging maging guide natin no so kakapain mo talaga no so uh, you will know your student and alam mo kung hanggang saan yung kaya nila no so yeah actually siguro ang um, ano niyan is may mga uh, schools na mas strict kaysa sa iba uh, mm-hmm. pero yun nang nakakagulat ngang sharing ni John doon sa sa DepEd na uh, material uh, pero Minsan kasi, tama din yung sabi ni Joey na hindi naman nasa bubble yung mga bata. So maybe it's not so much the age that that I would be concerned about. Kasi kung titingnan natin yung mga, let like yung kwento ni Maximo Oliveros, bata pa lang, na, al, nagtatanong na sila tungkol sa sexual identity, tungkol sa uh, sexuality. So hindi natin iisipin na kailangan natin silang i-protect Uh, from their own uh, you know uh, efforts to try to understand issues of sexuality so pwedeng sa handling pwedeng sa selection of material of course yung talahiban blues syempre hindi ko siya ituturo sa elementary di ba parang ano naman siya hindi, hindi na talaga siya appropriate kasi nga di ba Uh, yung material na yun ay para sa uh, adult na learner. So, pwede sa college siguro. Uh, hindi ko lang alam kung pwede siya sa senior high school yung mga uh, selection na yun. Pero I think mahalagang pag-usapan talaga yung sex and violence. no sa uh, Hindi lang sa queer community, kundi sa, sa Philippine culture no. in general. ba diba? So, hindi natin sila po protektahan from uh, discussing Uh, the the fact no of uh, of violence in Philippine culture. 
sa Katuana yeah. yung 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 senior high natin ngayon at least sila na yung first year college nung batch natin oh, oh. so uh-huh. so i think mas magpwedeng na yon although um sa sa classes ko sa Lasal no sa literature of the Philippines ako uh, discuss ko pag gay ano na part na yung maselang bagay yung sumuso ng burat ni ano no uh, ni Nicolas Pichay no so so uh, at least sa uh, sa ilang taon ko pagtuturo niyan na, na trimester every term may isang estudyante na ako na na hindi raw niya kayang pakinggan ang tula no so so habang discuss namin nagaganyan siya sabi ko so okay lang darling sarap nagaganyan siya sabi niya sir i'm so sorry I, hindi ko po kaya ito so okay lang darling so so who you want to step out of the room okay lang sa akin sabi niya hindi lang sir dito na ako pero i'll just ano tinatak pala daw yung ear so habang nagdiscuss kami ng maselang bagay sumusunod ng burat nagaganyan siya no so so yun lang isa lang naman siya sa ilang taon ko na experience no at college ito no Mm-mm. Yeah. Maybe that's a function not of age, but of the way we were yeah. raised. Yeah. Diba? Our uh, socialization and yeah. our socioeconomic class. So, um, iba naman. Bukas, no? yung uh, queerness and class. So, babalikan natin yan uh, bukas. Uh, next, uh, in the queue is MK. Ayun po. Uh, good day po to everybody. Parang the quest, my question po has already been answered po. Parang it is related to the question before. But if I may share po, this is one of the dilemmas I encounter po when I taught literature po. I know po that this webinar is for senior high school and college po. No? And I happen to be uh, a junior high school teacher po of grade 10. Now, the, the, the sharing that I would want to tell po sana is the dilemma of choosing the literature, the right pieces to give to my learners, especially in English 10 we are taught now when we discuss literature, we it is just a springboard of the language part of English. So if I may ask some advice on activities or maybe appreciation part on how can I teach literature and are these pieces uh, okay to teach in grade 10? Because I also have the same ano po, struggle no, when I was teaching in, in senior high because I also as to create a lesson plan. And then I created a lesson plan on Nicolo, Nicolas Pichai's It's the Delicate Matter Sucking Talk. And I was rejected by our admin because of the piece and how it was presented. So, you know, pero I somehow had the answers. Pero if you may add other answers. Yes, si John ito kasi pinag-usapan oh. yung tula na... Oh, oh, yung- Yung ano, yung ano yan, dapat kasi, yung parang masyado ng lumang uh, style ng pagtuturo ng English o ng Filipino na ang gawing mo lunsaran ay or gamitin sa pagtuturo ng, ng grammar, ng language, ay, ay literature. Kasi nga, yeah. alimbawa, yung LGBTQ, pag, pag gay linggo yan, definitely hindi mo siya magagamit, di ba, to illustrate good usage yeah. of Filipino or English. So, dapat hiwalay yan, no? So, uh, ibang... Ibang subject da pag literature literature pag language language no so syempre pag english language yan dapat yung mga yung mga essay na correct in english ang gawing lunsaran no hindi in, definitely hindi literature kasi nga kasi nga ang mga writers natin they they invent uh, uh, languages um yan very good example diyan yung yung gay lingo sa, pag gay lingo paano mo yan saan mo gagamitin yun sa english o sa sa filipino no like may mga may mga taglish poems kasi di ba so dapat ay eh, stop na yung practice na gawing lunsaran sa pagtuturo ng wika ng grammar ang 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 literature dapat ang literature pag-usapan natin si literature no yung ang ang palagi kong ginagawang perfect example diyan kami sa De La Salle University siguro dahil si Brother Andrew yung president na linguist no um hindi wala na yung Filipino department sa English department, sa literature department. Kami, we are in the literature department and we are multilingual. Pwede kami mag-code switch, pwede kami mag- magturo ka in Filipino or magturo ka in English, depende sa iyo. Kasi nga, walang kinalaman yung, yung in, in, hindi siya, sabi nga ni Sigani Cruz noon, no, sa klase namin sa teaching of lit, hindi mo trabaho as a teacher yung mag-correct ng grammar ng estudyante. That's not your concern. Trabaho yun ang English teacher niya, ng Filipino teacher niya. Of course, every if you're a writer, may pagka-grammar na chika konti, Diba? So, magkocomment ka konti, pero sabi niya, hindi mo yung trabaho, yung mag-edit ng gawa ng mga sudyante mo. Kasi literature, saka art appreciation, tinuturo mo. So, so ganyan. Yeah. Uh, sa English classes lang ba yun? Joey, sa Filipino ba? Ganyan din ang concern sa pagtuturo oh, ng yeah, literature? Yeah, Wala yun din. Pero, uh, nak- nakakainis nga yung grammar use ng mga bata ngayon. Para breaks all the rules. So, kinakabit-kabit yung mga salita. 
So, dapat hiwalay nga talaga. I, I follow the uh, victim. Na dapat hiwalay. Kahit sa Pilipino. Yeah. Yeah. So, kung literatura, literatura lang. Kaya lang concern yata ni MK uh, sa kanilang curriculum, ganun ang pinapwersa oh, sa kanila na approach mm-hmm. sa literature na parang uh, ang literature ay pinag-aaralan lang para magturo ng grammar. Uh, so, kung yun ang limitation, uh, siguro kung ako yun, uh, iiwasan ko na lang yung uh, masyadong focus dun sa grammar. Kasi I think all of us are English teachers. If the medium of instruction is English, regardless of the subject matter, you're teaching English. Yeah. You know? So, mas para sa akin, integrated. Lahat ng pagtuturo ko, English teacher din kasi ako. No? So, um, so, yung, yung uh, pagtuturo ko ng English as a language it is something that, that you naturally do in whatever subject that that you teach now you are the model of of english uh, grammar for instance or if you're teaching in filipino ikaw talaga ang modelo ng uh, grammar ng or tamang paggamit ng uh, ng filipino so um, i think pwede siyang i-integrate hindi siya hindi siya ang kalaban wag nating isipin na kalaban natin yung pagtuturo ng grammar so yung uh, kung yun ang entry point, gamitin natin siya no? na, na entry point. Um, hindi siya kailangan antagonistic para sa akin. Alright. Um, any, the next one is Tristan. Hello po, magandang hapon po muli. Uh, Tristan po mula po sa UP Baguio. Uh, hindi ko po alam kung katanungan ito, pero uh, nagdanais lang din ako makakapag-contribute uh, sa ating diskusyon po. Ito naman po hinggil po to sa uh, pagtingin natin hinggil sa mga revolusyonaryong tekstong LGBT. Uh, ika nga po ng ating mga uh, national demokratikong mga aktivista na LGBT tulad ng uh, bahaghari ang pagpapalaya uh, sa pagpapalaya lamang ng lipunan lalaya ang mga kasarian. Uh, nandiyan po alimbawa yung teksto tsaka pelikula po ng uh, yung bago po yung uh, walang kasarian ng digmang bayan, apo uh, mm. ang unang kulay ng bahaghari. Asa uh, lalo na po sa panahon kung saan inaatake halimbawa ng uh, NTFL ka nagkakaroon po ng book purging uh, uh, mm. sa mga universities po at uh, nakaraan kasama po ng mga sinabi nilang mga ibinibigay ng mga subversibong mga pag-aaral ay soji orientation po. Uh, ano po kaya yung uh, pagtingin din natin dito sa pinangahawakan ng mga uh, ng mga uh, aktivista pong ito na yung uring kinabibilangan pa rin yung mapagpasya sa emancipasyon ng LGBT. Kasi po, alimbawa, uh, sa loob po ng uh, de- demok- uh, demokratikong uh, aktivismo dito sa bansa natin. Yung LGBT po, hindi pa siya tinitignan as uh, sector. Tinitignan pa lang siya as komunidad. Even sa pag-assert na sector siya, that's still a struggle po. Uh, madalas kinaklump up siya kasama ng kababaihan, uh, struggle ng uh, female and LGBT. Hindi sila, hi- hindi sila hiwalay. Ano po kaya pagtingin natin dito na um include ba natin as separate sub uh, subtopic yung uh, revolutionary lgbt literature ah. or teach it as is as a whole sa buong syllabus kunwari po natin salamat po ah Ma- magandang uh, tanong thank you Tristan um pwedeng i-park natin yung tanong kasi bukas meron tayong oh. module on queerness and history at meron din tayong module on queerness and class. So, palagay ko mas relevant siya na uh, sagutin nung uh, doon sa mga module na yon Kasi gusto nating i- i-focus sa modules na diniscuss ngayong hapon yung ating uh, question and answer. Uh, pero napakahalaga no, na uh, pagtuunan ng pansin na ang uh, LGBTQ writing ay hindi lang tungkol sa sexualidad kundi tungkol din sa uh, konteksto nito. At, ang, uh, at merong mga uh, writers na ang mahalaga sa kanila ay yung uh, revolusyonaryong pagtanaw no? dun sa ating role sa community. So uh, ako, kung 
bilang facilitator, I would part it for tomorrow. Uh, unless gustong sagutin ni Joey nang maikli ngayon. Uh, uh, maikli, maikli lang muna kasi bukas pa kami may masabi rin si Dr. Garcia. No? Uh, uh, yun nga, nagiging issue, isang issue sa hanay ng pakabaklaan. Uh, yun bang, ano bang mauna yung class o yung uh, sexuality o gender issues. Um, um, uh, sagot ng isang tagayupi, dapat na uuna yung uh, class kasi doon naman nagsisimula uh, yung uh, tawag dito o oppression, doon yung mga ideology na dapat sagutin, nakaugnay din ng uh, kabaklaan. Pero uh, may, uh, um, uh, merong ding opinion na sa hanin ng kabaklaan na mas konkreto yung oppression na na sexuality and gender sa hanay ng mga bakla. Kaya kaila uh, d- dapat bang mabigyan uh, na priority dito. Ngayon sa 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 tingin ko dapat uh, sabay kasi ano eh magkaano sila, magkaugnay talaga. So kung meron mang uh, pagtalakay uh, sa literaturang Bakla, dapat hindi nawawala yung class analysis. Kaya lang kasi kaya lang yung nasa ano uh, yung tawag dito yung nasa li, mga leader ay hindi kasi ano rin sila eh parang uh, heteronormative din. So kailangan din silang masabihan na hindi exclusively class lang ito. Uh, meron ding uh, importante O kasi importante rin yung uh, issue sa sa gender eh, equality. Salamat po. Salamat Joanna, po. may add na ako po. Oh, eh, actually, may, excite, may exciting na PhD dissertation si Rui Madula no, ng, ng Lasal. Yung dissertation na itong kukwento ng mga bakla sa NPA movement. No? Sa, mm-hmm. ang, ang ganda ng kanyang study. No? Parang in-interview na yung mga, yung mga bakla no? sa, sa, sa loob ng kilusan. Yun, 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 yun. Sana maging libro na yun soon. No? Kasi ang ganda nun. Kaabangan natin. Kaabang-abang yan. Okay, so uh, yung next uh, queue ay si Jericho. Hello po, good afternoon um, to everyone. I'm Jericho from Dinsu, La Union. And uh, uh, may tanong lang po ako regarding um, sa queerness and culture. Kasi nung nag-start ng pandemic, um, naging kultura na natin yung panonood ng BL stories, which I think um, sometimes they are also part of the literature. So my question is, um, I would like to ask the panel kung ano po yung opinion nila about straight um, actors portraying um, queer roles from these film adaptations of queer literature. I know there are actors, I'm not invalidating their creativity, but um, is it really giving justice to the queer community? Yun po yung um, gusto kong malaman from our panel. Thank Mas you po. Mag-poll. Mag-poll tayo. Ma? Tanong natin, uh, bago sagutin ng ating resource oh. persons, baka pwede tayo mag-poll. Ano ang um, feeling ng, ng ating uh, klase sa among the participants today. Yung question ni Jericho na um course no. Yes or no lang should ano yun ano yung, and how do we phrase it should uh heterosexual actors play mm-hmm. queer roles? Characters? Yes ma'am. Yeah. Yes ma'am. Yeah. Should heterosexual actors play queer characters. Yan. Para malaman natin yung sense ng ating uh, klase. Habang nag-iisip din ating resource persons, sila ang magpapaliwanag kung bakit yes or no. Pero <laughs> tingnan natin. Tama rin. dapat facilitator. <laughs> Yan may mga yes may mga no. Lumabas na ba? Nandiyan na yung poll? Wala pa. Hindi ko nakikita. Ayan, ayan, ayan. Na. ayan. Ayan. O, ayan. Sagot, sasagot din ako. Oh. Ako rin. Sasagot din hmm. ako. <laughs> Yes. 
Okay, nakasagot na ang lahat. Pakita ng results. Well, mas maraming yes. 60. Mas maraming yes kesa sa no. Okay. So, hindi na natin, wala tayong time para tanungin yung uh, yung mga participants. So, yung resource persons na lang ang tanungin okay. natin. Ako briefly. Uh, uh, ang sagot nyo ay, kung sagot nyo ay no, bakit? Tapos, kung ang... Um, na bakit kaya merong nag-yes kung <laughs> kung ano uh, kung hindi uh, yes ang sagot niya sige John sige may may answer is uh, quite tentative no kasi hindi ako nanonood ng BL no uh, not because I don't like it but because uh, dahil nga uh, dahil nga tayo ay nasa online classes pagod na yung mata ko I mean si Ronald Baitan padala na padala ng mga links ng pelikula ng mga BL hindi ko na panood <laughs> kasi well, ay, ayaw kong ipahinga ko pata so hindi ako nanonood pero kung ang <laughs> problema yan ay okay lang ba yung actor no na straight na mag-act sa BL ako oo naman kaya actor sila di ba so kasi kasi pag pagpagbawalan natin sila na mag-act sa BL yung mga straight eh paano na lang paano na lang yung mga ano no uh, kung 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 kung, kung baliktarin natin di ba yung mga yung mga ibig sabihin yung mga hindi straight na actors hindi pwedeng mag-act as straight di ba sa pelikula so anyway it's acting so they're supposed to act no so i don't really see anything wrong with that no siguro ibang usapan yung pwede pa magsulat ng BL na straight yung straight o yung pwede pa mag-direct ng BL yung ano so siguro may pag-isipan ko yon pero pag actors well acting uh, actor yung trabaho nila mag-act so kung straight sila mm-hmm. di mag-act sa galingan nila at kung cute naman sila why not di ba so although din ako nanonood thank you <laughs> okay thanks Jan uh, Joey yeah yeah oh ano man it's uh, it's an art so uh, nobody should be uh, 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 exempted from uh, doing the uh, uh, possibility of essaying a believable role as long as magaling siya umate at nakukuha niya yung uh, inflections uh, siguro yung napapansin kung minsan hindi hindi baka problema rin ng director hindi masyadong na, na coach yung actor o hindi rin siguro ang requirement lang natin sa kanila there All the production should be more sensitive, more knowledgeable sa issues ng, ng uh, gay and queer people. Mm-hmm. So, uh, how about the young writer? Since literature yung ating ano, seminar, na, uh, would you say na a straight writer can write queer characters with oh, justice? Indeed. Oh, no. no. It's, it's similar. The analog position naman sila. Oh. Okay. Si Asiman so, yata, di ba? Hindi naman siya bading daw. I'm not so sure. Ah. Yung, yung call me by your name na writer, hindi naman yata siya bading. No? And then syempre yung oh. si Anne Prohl, di ba? Yung kanyang ano, no, na Brokeback Mountain. So, baka pwede naman. Depende sa handling siguro. Kasi pwede siyang mahulog sa appropriation or talagang fake. Pero I think pag magaling yung writer, why not? Mm-hmm. Ako ay disagree. Ako hardliner ako talaga dyan. Uh, Kasi whether it's the actors or the writers, I think there are enough uh, queer actors today um, and that they, you know, they need jobs. Ayun. Especially yung, yung, like yung ngayon, di ba, ang, mas madalas yung trans, na, trans roles ang nagpe-play mga straight na actors. Oh, Parang goodness. like biological women playing trans women uh, characters i- in the movies. Um, it's wrong for me because it takes away livelihood from our so, so trans actors. Na yeah, oh, for, for me, so, hindi class, yan tung- yeah. sa talento. Kasi parang ang sinasabi mo, kumuha ka ng straight na actor dahil kaya naman niya, dahil talentado siya. Pero meron namang trans actor or merong bakla na actor na kaya din niya dahil talentado siya at authentic siya. So parang sa akin, livelihood matter. No? So, uh, and, and human rights na, na matter. Sabi nga bukas is the International Day of Human Rights and we, we should, you know, we, why do we have to fight for it? We never ask, should gay actors be Uh, hired to play straight characters. Oo naman, di ba marami yan? 
Eh, pero hindi natin tinatanong. Oh. Hindi natin tinatanong yun. Kasi, you know, lots of uh, gay yeah. actors who are oh. in the closet Asa, are always something straight in real life, di ba? So, um, d- dapat siyang tingnan na gano'n. So, sa akin, hardline ako talaga dyan. Uh, hindi, ayoko siyang i- ibigay na sa mga straights. Yung mga role na yun at yung mga opportunities. Economic opportunities yan. Uh, and career advancement. No? So, and it's the same for me sa, sa writing. No? Uh, marami ng queer writers ngayon. So, hindi natin kailangan yung straight people or straight writers to write our narratives for us. Yeah. Pero mas mas generous si John at si uh, Joey okay, yeah. dito. At saka ma- mainit ulit yung chat box no? dito sa ating uh, <laughs> sa question na ito. At uh, wala na tayong time uh, para sa... May time pa ba para doon sa isang uh, sa- tanong? Yeah, no? sa so mga... mga um, Uh, yeah, I think it's, it's so wrong for for cisgendered women to be playing trans women. But I think nag nag open mas mas ano nga ata sa Philippines eh. Like yung Mamu, di ba? Yung movie na Mamu na pinakita kanina ni uh, ni Ronald, na trans woman talaga siya. Playing a trans woman. Thank you very much. Tapos Paul. yung sorry, yung uh, yung Jennifer Laude, yung call call her ganda. Yung na uh, narrator ay trans uh, woman din siya. So, pinakikinggan yung mga boses ng trans kung ang material ay tra- uh, tungkol sa trans uh, person. Ganun na ngayon. Much, so, may, may politics. May politics na uh, kasama. Alright. Um, yeah, sabi ng uh, technical assistant oh, wrap up ay, na uh, wrap up na tayo. Oo, ganun. So, um, ang synthesis kasi dapat si uh, Neil Garcia ang magbibigay. So, at uh, dahil napasarap ang ating uh, question and answer ay uh, portion, ay uh, ipagpapabukas na natin ang synthesis ng ating mother goddess. But yes, I agree, Ian. Who, the question, I think, for today, uh, just to wrap it up, is who gets to tell our stories? It's us. We get to tell our stories because it's our time to to tell our stories and now to teach our stories. It is really it's a it's an opportunity and a privilege. All right. So thank you so much for everyone's active participation. Omi init pa init ng pa init ang ating mga discussion at sana na excited tayo para sa sessions natin bukas. No, and thank you very much again to our afternoon resource persons, Dr. John Irimil Kiodoro and Dr. Romulo Joey Bakiran. Uh, thank you very much to our staff, uh, technical staff, for uh, letting the program flow uh, quite smoothly. And uh, some reminders from our vo- voiceover. Photo up now. Oh. Today was a grounding discussion. Thank you to Global Grace, our speakers, and of course, our educators who made these discussions worthwhile. Tomorrow, we will be back for the latter half of our webinar. Don't forget to follow Likhaan and Global Grace on their social media accounts for updates. So, thank you everyone. Rest up, have a nice dinner, and we'll see you tomorrow. Thank you. Bye po, maraming salamat. Maraming salamat.